Bleach Spagachin de Kusashi Capítulo 251 King King Inmortal Bastardo, la información no es nada precisa. Extendió la mano y se tocó la sangre de la cara. Tenía los ojos sombríos y su corazón se hundió gradualmente. Según la información recopilada por su Wanden Rage, Ichimaru Yin era solo un Shinigami de nivel capitán. Al enfrentarse a su Western Ritter, no debería tener ninguna ventaja. Sin embargo, fue esta persona que fue evaluada como una clase de capitán ordinaria, que fue marcada internamente como alguien que no necesitaba preocuparse particularmente, quien en realidad rompió su Blood Bane. Este tipo de fuerza era demasiado diferente de lo que decía la inteligencia. Cuando estás distraído en la batalla, todos los Kinky son como tú. ¿No es poco profesional? El susurro de Ichimaru Yin sonó de repente en el oído de Kilge, pero era particularmente frío en el oído de Kilge, como si una serpiente venenosa lo estuviera mirando. Incluso si usó urgentemente el Irenkiaku y cambió su Blut a Blut Arterie, Kilge aún fue golpeado por el Zampakuto de Ichimaru Yin, dejando una cicatriz en su cuerpo nuevamente. Porque sabes que no puedes defenderte, entonces decidiste esquivar. Tu juicio es correcto, pero aún te falta un poco de velocidad. Con una sonrisa simbólica en su rostro, Ichimaru Yin reveló directamente la debilidad del otro lado. Incluso si usara el Blood Bane, todavía no podría resistir el poder destructivo de la lanza, y aún así resultaría herido en el ataque, y en ese caso, no podría evitar el ataque de Ichimaru Yin en absoluto. Pero si renunció a la defensa. Si recurría a usar Blood Arterie, siempre y cuando fuera golpeado en el punto vital por la Zampakuto de Ichimaru Yin, estaría muerto, su Zampakuto era demasiado rápida. Con un rostro sombrío, varios pensamientos pasaron por su mente, pero nunca pensó en una buena manera. Parece que no solo la batalla de allí, sino también la de mi bando está a punto de terminar. Sus ojos se volvieron levemente y miraron el campo de batalla de Muyan al otro lado. Muyan golpeó al último gran Kinki en la cabeza. Hasta ahora no hubo reacción. Parecía que estaba muerto. Realmente no sé cómo fue derrotado Stark. ¿Cómo puede ser, el señor masculino fue derrotado en un instante, no pierda, señor? Vamos, gran estrella. Levántese rápido. Un pequeño gordo calvo estaba en el borde del agujero creado por la caída de masculino. Apretó los puños y gritó, como un pequeño abanico. ¿Es esta habilidad la que dijo Stark? De pie en el aire, la vista de Muyan vio a través del polvo y vio al Kinky tirado en el suelo. Al mismo tiempo que el pequeño hablaba, el cuerpo de Kinky, que había estado muriendo y tendido en el suelo, de repente derramó una fuerza del cuerpo de Kinky. De repente se levantó del suelo. No solo se recuperó la herida en su cuerpo, sino que parecía ser mucho más fuerte que antes. Patada voladora de estrellas. De repente, una voz vino desde el suelo, y luego una figura surgió de repente, rompiendo el humo en el cielo. Las piernas de masculino estaban tensas y voló hacia Muyan. Sintiendo la velocidad de la otra parte, los ojos de Muyan se entrecerraron levemente. A esta velocidad, su fuerza no sería débil. Muyan giró su brazo y bloqueó la espada de Zampakuto frente a él. Después de todo, esta era una buena oportunidad para medir la fuerza del Kinki. Tenía que sentir el nivel del enemigo. Una fuerza poderosa vino de Zampakuto y el brazo de Muyan no pudo evitar temblar. La fuerza era muy fuerte, pero aún podía soportarse. No esperaba que pudieras lanzar un contraataque después de sufrir tal lesión. Después de retroceder unos pasos, Muyan dijo con calma. Soy ese, más de masculine. Su apoyo es mi fuerza. Todos los músculos de su cuerpo estaban tensos y masculino dijo en voz alta con una sonrisa en su rostro. Mientras contara con el apoyo de sus fans, la super gran estrella como amiga de la justicia nunca fallaría. No importa cuál sea el enemigo, serán derrotados por sus propias manos. Esto ha sido verificado muchas veces. Ya veo, apoyo. El poder de Kinky es realmente extraño. Al estrechar su mano, el rostro de Muyan cambió a una expresión. Por cierto, ¿de qué se estás hablando? Como se esperaba de un villano. Como villano de Shinigami, ¿quieres obtener información del héroe de la justicia? Pero como una gran estrella, no revelaré nuestros secretos casualmente. Aunque parece un tonto, tiene los labios muy reservados. Parece que solo puedo matarte y luego investigar yo mismo. Un simple villano, realmente te jactas descaradamente. De hecho, te atreves a decir que quieres matar al héroe de la justicia. Sí, haz lo mejor que puedas. Derrótalo, gran estrella. Después de escuchar a los fans llamar, todo mi cuerpo se llena de fuerza, y el poder que brota constantemente de mi cuerpo es como quemarme hasta convertirme en cenizas. 
Después de dejar escapar un fuerte grito, el poder de masculino se hizo más fuerte. Pisó el suelo y su cuerpo era como una flecha saliendo del arco. Disparó hacia Muyan con una nube de humo y polvo. El aire también produjo un estallido de sonido. ¿Gran estrella? Es como un payaso. Con una mirada fría en sus ojos, Muyan extendió su mano izquierda y presionó la cabeza de la otra parte. Sintiendo que Muyan detuvo su colisión con una mano, un rastro de incredulidad brilló en los ojos de Mask. Después del apoyo de sus fanáticos, su fuerza ahora era varias veces más fuerte que antes, y Muyan lo reprimió tan fácilmente. Al ver que Muyan presionó a Masculine en la cabeza y no podía avanzar, James, que estaba parado en la distancia, de repente abrió la boca y gritó. En el momento en que abrió la boca, casi visible a simple vista, los músculos de Masculino de repente se expandieron un tamaño. Muyan de repente sintió que la fuerza en su mano se había vuelto un poco más fuerte. Con un resoplido frío, Muyan agitó la espada en su mano y una luz verde claro salió disparada de su zampacuto. De repente apareció una grieta sangrienta en el cuerpo de James, que se extendía desde la parte superior de su cabeza y partía su cuerpo por la mitad. Maldita sea. De hecho atacó a fans inocentes. Al ver el final de su fan acérrimo, James, un rastro de ira brilló en sus ojos. Giró su cuerpo y se paró frente a Muyan. Tenía los puños cerrados frente a su pecho y las venas del dorso de sus manos hinchadas. Un patrón en forma de estrella apareció en su puño. Mira, aparece junto con la ira. El Starcrest que aparece en el puño. Esta es exactamente la carta estelar elegida por Dios para golpear al villano. Un villano como tú que atacó a fanáticos inocentes es el más imperdonable. Toma mi golpe. En la estrella mata el puño de hierro. Todo el brazo estaba cubierto de venas azules. El puño de masculino se lanzó ferozmente hacia la cabeza de Muyan, trayendo consigo un estallido de sonido explosivo. A juzgar solo por el impulso, ya no era inferior a la cuda de Yoruichi. ¿Cómo es, villano? Cuando aparezca Starcrest, mi poder de ataque será diez veces más ordinario. Este es el llamado puño de hierro de la justicia. Muere obedientemente bajo la justicia. Con una sonrisa feliz en su rostro, Musk agitó ferozmente su puño. Parecía haber visto ya la escena en la que Muyan fue aplastado en la cabeza por él y derramando materia cerebral. Un villano, una estrella. Realmente hace que la gente pierda el apetito. Además, no hables de la llamada justicia con una mirada moralista. Su cuerpo giró hacia un lado y agarró el brazo del otro lado. Los ojos de Muyan estaban fríos y su mano derecha se movió. La luz de un cuchillo brilló y la sangre salpicó. ¡Ah! ¡Bastardo! ¿Te atreves a cortarme el brazo? Sosteniendo su brazo roto, más gritó con cara de dolor y sangre roja brillante fluyó por sus dedos. Sus ojos se salieron de sus órbitas debido al intenso dolor y todo su rostro se distorsionó. Incluso si hay una fuerza poderosa, eres simplemente un tipo débil. No digas que has dominado completamente tu propia fuerza, ni siquiera puedes usarla hábilmente. Si Kinky es un tipo como tú, me siento aliviado. Maldita sea, bastardo, con una mirada maliciosa en su rostro, masculino miró a Muyan con los ojos bien abiertos, como si quisiera comerse a Muyan. Tú, un simple Shinigami, un simple villano, ¿cómo podría un superhéroe como yo perder contigo? ¿No lo crees, James? James, que había sido cortado en dos por Muyan, de repente gritó, agitando los brazos como si nada hubiera pasado y apoyando en voz alta a Masculine que había perdido una mano. ¿Qué? ¿Esto todavía no está muerto? Al ver a James, que había sido cortado en dos y aún mantenía una vigorosa fuerza vital, Muyan no pudo evitar sorprenderse. En realidad, existía un tipo así. Su cuerpo todavía estaba dividido en dos, pero en comparación con él, la regeneración virtual de supervelocidad no era nada. Con un destello de sus ojos, Zampakuto rápidamente agitó la espada en la mano de Muyan. La luz de un cuchillo brilló y James, que había sido cortado en dos pedazos, se convirtió directamente en 18 pedazos. Vamos, super gran estrella. Aunque su cuerpo había sido cortado en pedazos, cada parte de James se había convertido en un individuo independiente, y su boca todavía llamaba a masculino en voz alta. ¡Wow! Una enorme cantidad de energía surgió continuamente de mi cuerpo. Se ha reabastecido la energía estelar. La ropa de todo su cuerpo se rompió, dejando solo un bolsillo de tela envuelto alrededor de sus partes clave. El cuerpo de masculino estaba lleno de músculos explosivos y había muchas insignias en forma de estrella en su cuerpo. Su rostro también estaba cubierto de patrones complicados y su cuerpo emitió un impulso terrible. Villano Shinigami, tus escenas terminaron. 
Vete al infierno. Capítulo 252. Doble muerte la escena terminó. Deberías darte esta frase. Realmente eres un idiota que no puede ver la situación con claridad. Al escuchar lo que dijo Masculine, Muyan reveló una mueca de desprecio en su rostro. La habilidad de este tipo frente a él se entendió casi por completo. En otras palabras, ya no tenía sentido existir. El que no puede ver la situación eres tú, Shinigami. Los músculos de todo el cuerpo se hincharon, llenos de una sensación visual explosiva. Masculino torció su cuerpo y una fuerza poderosa se acumuló en su brazo. Haz este movimiento, este es mi movimiento asesino para obtener verdadera fuerza. Star Capture Fall. Cuando la voz de Masculino cayó, su puño se abrió repentinamente y un ataque salió de su brazo. Se levantó el brazo y la cruz se dobló frente a él, bloqueando el ataque del kinky opuesto. Los ojos de Muyan mostraban una pizca de seriedad. A este nivel, un capitán ordinario no podría soportarlo. ¿Cómo es? Yo, que he obtenido la verdadera fuerza, puedo incluso derrotar a un villano a un kilómetro de distancia. Extendió la mano y se dio unas palmaditas en la ropa. No hubo ni un rasguño en el cuerpo de Muyan. De repente levantó el brazo y levantó en alto la zampacuto que tenía en la mano. Una bola de luz verde brilló en la hoja. En la luz verde claro, había un poderoso rey Ryoku, que hacía temblar a la gente. Peligro. Aunque no sé cuál es este movimiento de Shinigami, puedo sentir claramente que este movimiento suyo es muy peligroso. Y las cosas peligrosas deben ser eliminadas. Justo cuando terminó de hablar, el cuerpo de masculino repentinamente estalló con una aura poderosa. Un pentagrama hecho de rey se apareció de repente sobre su cabeza y detrás de él. Aparecieron un par de alas formadas por Reis y, al igual que el Kilge anterior, podría llamarse la forma final de un Kinky, el Borstandil. Sin embargo, no importa qué tipo de peligro sea, frente a la estrella super grande envuelta en el poder de Dios, todo desaparecerá sin dejar rastro. Serás destruido por mí y convertido en polvo. Mientras hablaba, el cuerpo de masculino bailaba en el aire, delineando la forma de una estrella de cinco puntas. Un pilar de luz en forma de estrella de cinco puntas salió disparado desde el aire, llevando una fuerza aterradora mientras atacaba a Muyan que estaba en el suelo. Justo cuando Masculino estaba preparando sus movimientos, Muyan de repente dejó escapar un grito agudo mientras levantaba Zampakuto en el aire. Las cosas a su alrededor parecían sentir una fuerza invisible, temblando constantemente. Una luz deslumbrante de repente brilló en los ojos de Muyan. Frente al pilar de luz disparado por Masculino, Zampakuto de repente extendió su mano y un corte Cian salió disparado de su Zampakuto. El corte Cian chocó con el pilar de luz en forma de una estrella de cinco puntas de Masculino, destrozando sin esfuerzo el impacto de Masculino, y corrió hacia Masculino con un impulso imparable. Al ver que su movimiento más orgulloso en realidad fue destrozado por un corte, los ojos de Masculino se llenaron de incredulidad. Esto realmente superó sus expectativas. ¿Cómo podría ser, la gran estrella, mirando fijamente a Masculine, cuyo cuerpo fue destrozado por el corte de Muyan en el aire, James, que había sido cortado en varias formas pequeñas en el suelo, dejó escapar un gemido bajo. Dejó escapar un grito involuntario y una marca de color rojo sangre apareció entre las cejas de Masculine, y luego su cuerpo se desintegró en el aire, convirtiéndose en cenizas y desapareciendo. No lo hagas. No mueras, gran estrella. Al mirar a James, que todavía estaba incrédulo y gritaba constantemente, Muyan reveló una mueca de desprecio. Ya había sido completamente aniquilado. Sería inútil sin importar lo que hiciera. Aunque algo increíble había sucedido antes, y el tipo gravemente herido de repente se recuperó bajo el apoyo de esta cosita, la situación actual no era algo que pudiera lograrse recuperándose. Justo cuando este pensamiento pasó por su mente, el rostro de Muyan de repente reveló una expresión extremadamente sorprendida. De repente giró la cabeza y miró al cielo. Un rey Ryoku familiar apareció gradualmente allí, y poco a poco se estaba volviendo más fuerte. Miró con horror la vaga silueta en el aire. El tipo que había sido destruido realmente había vuelto a la vida. La gran estrella y James tienen la misma opinión. Solo una persona está viva y la otra se recuperará. Al escuchar las palabras de James detrás de él, Muyan se sorprendió. De hecho, fue descuidado. Sabía que Masculino podría recuperarse gracias al apoyo de James, pero no lo mató de manera decisiva. Pensó que mientras matara a Masculine, no tendría miedo de que se recuperara. No esperaba que sucediera tal cosa. Con un movimiento de su brazo, su palma apuntó directamente a James. 
Una luz fría brilló en los ojos de Muyan y un pilar de luz azul de repente salió disparado de su palma. Bajo la palma de su mano estaba el rostro asustado de James. Una figura apareció de repente frente a Muyan. Un puño duro bloqueó al fantasma que Muyan había enviado, protegiendo a James, quien no tuvo resistencia en el momento crítico. La heroica gran estrella regresó del cielo con más fuerza ante el llamado de sus fans. ¿Estás listo para ser castigado? Maldito villano, para proteger a tus fans, la gran estrella no te dará más oportunidades. Muere, Shinigami. Con una sacudida de su cuerpo, abrió directamente el santo cuerpo completo. El impulso de masculino fue más de un nivel más fuerte que la batalla anterior. Este nivel de fuerza sorprendió secretamente a Muyan. No esperaba que después de la muerte, su fuerza se hiciera más fuerte. Realmente aprendí. Realmente no esperaba que tú, Kinti, fueras tan diferente de lo que entiendo. Pero ten la seguridad de que la próxima vez que pelee contigo, no tendré suerte. Te aplastaré por completo, e incluso a la escoria. No quedará. Poniendo su mano en la empuñadura de su propio zampacuto, dijo Muyan mientras caminaba hacia adelante. La zampacuto en su mano lentamente salió de la vaina. Cuando Muyan bajó, un fuerte impulso se acumuló lentamente en su cuerpo. Cuando terminó sus palabras, el impulso emitido por su cuerpo había hecho temblar los corazones de Ichimaru y Nikilge en otro campo de batalla. Para agradecerte por enseñarme una lección, te dejaré morir rápidamente. Tan pronto como terminó de hablar, los pies de Muyan brillaron y su figura desapareció repentinamente. Una deslumbrante luz de sable de repente floreció en el aire. Las capas de luz de sable eran como un pavo real extendiendo su cola, captando fácilmente la atención de todos. Y bajo la luz de sable extremadamente brillante, había una fuerte intención asesina que hizo temblar los corazones de las personas. Solo por el ataque residual, hizo que la gente del lado sintiera frío por todas partes, y un miedo surgió desde lo más profundo de sus corazones. Cuando sus pies aterrizaron en el suelo, el rostro de Muyan estaba tranquilo, y lenta y tranquilamente devolvió el zampacuto en su mano a la funda, con una expresión tranquila y ligera. Sopló una brisa y la ropa de Muyan se balanceó suavemente con el viento. Detrás de él, había un profundo barranco que no se podía ver. En cuanto a Maskeline y James, esta vez no quedó ni una mota de polvo. Al mirar la terrible escena causada por el ataque de Muyan, Kilge, que se enfrentaba a Ichimaru Yin, mostró un toque de horror en sus ojos. Este grado de poder destructivo era realmente inaudito, y lo más terrible fue la reacción de Muyan. Parecía que todavía le quedaban muchas fuerzas. De esta manera, realmente se desconocía qué tan fuerte era su fuerza real. Capítulo 253 se acerca la lluvia al palacio cubierto de hielo y escarcha existió de repente en un espacio desconocido. El estilo arquitectónico era completamente diferente al de Soul Society, revelando un sentimiento extraño. La luz del sol que brillaba de la nada caía sobre el palacio, reflejando la luz fría. Al lado de una majestuosa puerta, había gente parada. Llevaban capas blancas estándar y se cubrían la cara debajo de las capas. Hacía imposible ver sus rostros con claridad. Todos estaban llenos de un sentimiento misterioso. Al frente de la multitud, se encontraba una figura majestuosa y dominante. Detrás de él, la capa rojo sangre se movía sin viento, dejando un denso cabello negro. La espesa barba negra en sus labios le agregaba un poco de tiranía y dominio. El hombre que estaba al frente de repente abrió los ojos entrecerrados y arqueó ligeramente las cejas. ¿Qué pasa, su majestad? Preguntó un hombre al lado del hombre mientras avanzaba medio paso hacia adelante. Aunque estaba preguntando, no había rastro de emoción en el rostro del hombre que hizo la pregunta. Sus ojos azul claro eran profundos y tranquilos, como un lago en calma. Junto con el cabello dorado que colgaba de su frente, revelaba un temperamento elegante. Incluso si no había expresión en su rostro, todavía le daba a la gente un sentimiento de nobleza. Lo masculino está muerto. Al escuchar la respuesta de su majestad, los ojos indiferentes del rubio mostraron una pequeña sorpresa, pero fue solo un poquito. Aunque la muerte de un miembro poderoso de los Sternritter fue un gran problema, fue solo eso. A lo sumo, fue solo una pequeña sorpresa para él. Parece que hay un error en la información. Extendió la mano y se tocó el auricular en la oreja. Después de escuchar la información del otro lado, el hombre rubio miró al emperador frente a él e informó. Muyan, quien originalmente se consideró que había perdido su amenaza, ahora ha demostrado que tiene una fuerza mucho más allá del nivel del capitán. 
Incluso Ichimaru In, que está en la misma línea, también tiene un poder de combate más allá del Capitán Ordinario. Los dos miembros de Stern Ritter que fueron a detenerlos antes, Kilge y Musk, ahora están muertos, y Kilge ha enviado de regreso al mensajero de la batalla. Después de informar la información recibida, el rubio miró al emperador frente a él. ¿Te estás preocupando demasiado, Aschwalt? ¿No es mejor? Todavía están en hueco mundo, y ahora se enfrentan a Kilge. En este caso, lo que suceda después no depende de ellos. Simplemente aproveche el hecho de que ahora no puede correr a la Sociedad de Almas. Conduciré a los Sternritter a la Sociedad de Almas y los devastaré sin piedad. Una luz sedienta de sangre brilló en sus pupilas rojo sangre. El pelinegro de repente levantó la capa detrás de él y todo su cuerpo emitió un terrible aura maligna. Los cuerpos de las personas que estaban detrás de él temblaron incontrolablemente, y luego cada uno de ellos emitió un gran impulso. En cuanto a Hueco Mundo, deja que Gremi se ocupe de él. Incluso con la indiferencia y calma de Aschual, un rastro de sorpresa apareció en su rostro cuando escuchó el nombre que salió de la boca de su majestad. Su majestad en realidad envió a ese monstruo para lidiar con Muyan. De esta forma, el hueco mundo quedaría arruinado por él. Sin embargo, como mejor asistente de su majestad, siempre y cuando cumpliera las órdenes de su majestad con seriedad y firmeza. Entre la multitud detrás de él, un tipo con flequillo rizado en la frente de repente mostró un toque de alivio después de escuchar las palabras de su majestad frente a él. Tampoco esperaba que su majestad liberara a ese monstruo por el bien de esta batalla. Ese tipo debería estar encerrado todo el tiempo. Sin embargo, probablemente fue lo único afortunado que no tuvo que pelear con ese tipo en el mismo campo de batalla. De lo contrario, con el carácter de ese tipo, definitivamente haría todo un desastre y él también se vería afectado. ¿Pueden realmente arrebatarnos nuestro Bankai? En la sala principal del décimo tercero escuadrón, todos los capitanes estaban presentes, y todos tenían expresiones cautelosas en sus rostros. Sir Mitsugaya, quien regresó del círculo virtual del mundo moderno, le ha contado toda la información que conoce actualmente al capitán jefe. Por supuesto, lo más importante es que Kinki pueda apoderarse del Banca y de Shinigami. Debe saberse que el nivel más alto de poder de combate en Shinigami es el Capitán. La razón por la que puede estar por encima de muchos otros Shinigami en Seireiter es por la existencia del Banca y. Esta también es una evidencia importante de su Capitán. Por supuesto, Zaraki Kenpachi no está incluido en esto. Ahora, de repente se dice que Kinki tiene un dispositivo para apoderarse del Banca y de Shinigami. ¿Cómo no sorprenderse? Y según la información aportada por Dnsir Mitsugaya, Kinki tiene un gran poder. Incluso el Shinigami de nivel Capitán nunca podrá derrotar al enemigo sin usar Bankai. Capitán Kurotsuchi, ahora necesito que me diga cuánto tiempo necesita para descifrar el dispositivo del enemigo y la capacidad de analizarlo. Yamamoto Henryu Usai, que estaba al frente, de repente abrió los ojos y una luz fría brilló en las profundidades de sus ojos tranquilos. Todos los capitanes presentes podían sentir claramente la ira reprimida en el corazón del capitán principal Yamamoto. Frente a este estado de Yamamoto Henryu Usai, Kurotsuchi Mayuri también dejó de lado su actitud habitual y lució sin precedentes en su seriedad. Nunca había visto este dispositivo antes. Es una tecnología completamente nueva, pero en tres días como máximo puedo analizarlo por completo. Bueno, te daré dos días para encontrar una manera de sujetar el dispositivo. Capitán en jefe Yamamoto, Kisuke también tiene un dispositivo de este tipo en su mano, y es un dispositivo con el Banca y de Suzuki Kusu que ha sido incautado. Creo que Kisuke debería poder estudiarlo con claridad pronto. De esta manera, podremos usar más energía para explorar otras habilidades de Kinki. Sí, pero aún así, no podemos ignorar completamente este asunto. No podemos depositar todas nuestras esperanzas en Kisuke Urahara. Capitán Kurotsuchi, debe continuar llevando a cabo este asunto, pero puede poner más energía en otras cosas. Mirando a Nsir Mitsugaya con insatisfacción, Kurotsuchi Mayuri retiró la mirada y dijo. Ahora no es momento de pelear, pero este chico se atreve a cuestionar su habilidad. Una vez terminado este asunto, debe estar bien. Ambas manos agarraron su bastón y pisotearon el suelo. Los ojos de Yamamoto Henryu Usai se abrieron de repente y parecía haber una llama ardiendo en sus ojos. Aunque el enemigo no ha peleado oficialmente con nosotros, no hay duda de que la guerra está a punto de comenzar. 
No sabemos cuándo aparecerá el Kinky y no sabemos cómo comenzarán a atacar, pero desde ahora en adelante, Gote y 13 ha entrado oficialmente en estado de guerra. Cada división debe patrullar cuidadosamente sus respectivas áreas de jurisdicción y no puede relajar la más mínima vigilancia. Además, la dos división es responsable de la comunicación de la información en todo el Seireite, y también de eliminar los peligros ocultos en el Seireite, para garantizar la estabilidad de la corte. Según el informe de la 2 División, la 3 División está lista para apoyar todos los aspectos del campo de batalla en cualquier momento, y los miembros de la 4 División están todos en espera en el Seireite, absolutamente no pueden ser movilizados. 5 División Los miembros son responsables de enviar la división gravemente herida en el campo de batalla a la 4 División para recibir tratamiento, la 8 División es responsable de investigar toda la información conservada sobre el Kinky y debe obtener información más ventajosa antes de que comience la batalla. La 12 División analizó la capacidad del enemigo en el menor tiempo e informó a todos los miembros de la división. La responsabilidad de la 13 División no ha cambiado, incluso si hay una batalla, absolutamente no puede ignorar el hueco. El resto de la 6.7, 9, 10 y 11 División, prepárense para la batalla con todas sus fuerzas. Ahora es el momento de proteger al Seireite. Incluso si los huesos están rotos, deben proteger la integridad y la dignidad de la Sociedad de Almas y la 13 División en la próxima batalla. En cuanto a mí, lideraré personalmente a todos los miembros de la 1 División para ocupar el centro. Capítulo 254. Perforado es realmente preocupante. Nanao-chan Al salir de la sala principal del equipo, Kyouraku Shunsui extendió la mano para presionar su sombrero de bambú y miró hacia el cielo. El cielo azul y las nubes blancas seguían siendo el cielo pacífico y pacífico de la sociedad de almas. Si fue antes, ahora que Urakushun Sui debe estar pensando en dónde esconderse y dormir tranquilamente, o sosteniendo la jarra de vino para encontrar a alguien con quien beber dos tazas. Pero en este momento, no pudo encontrar ningún ambiente de ocio. La boca reveló suavemente la llegada de la guerra y los ojos de Kyurakushun Sui mostraron un rastro de cautela. Incluso con su carácter perezoso, sabía lo peligroso que era lo siguiente. Incluso la rebelión de Aizen estuvo lejos de serlo. También sabía de la guerra de hace mil años. Una vez que esa persona estuvo involucrada, lo siguiente ya estaba relacionado con la supervivencia del mundo entero. Uno Ana Red su caminó con los ojos cerrados ante el último rostro de los capitanes. Su rostro todavía estaba tranquilo, pero sus palmas que colgaban a los lados de su cuerpo estaban inconscientemente apretadas. Las cejas fruncidas también respondieron a la agitación y la inquietud en su corazón. Como uno de los miembros de la primera generación de Gote y 13, ella conocía claramente el horror del hombre, y fue por eso que sintió una sensación de inquietud por lo que estaba a punto de suceder. Con una sonrisa arrogante en su rostro, Zaraki Kenpachi caminó hacia la 11 división. No le importaba nada más de esta guerra. Lo único que sabía era que a continuación habría una batalla sin precedentes y que aparecerían muchos enemigos poderosos. También podía pelear con muchos tipos poderosos, y este era el momento para que su once división lo mostrara. Al mirar la espalda de Zaraki Kenpachi, Sir Mitsugaya frunció el ceño. Como el único capitán que ha estado en contacto con el enemigo, conoce profundamente el horror de la fuerza enemiga. La supuesta fuerza de la gente que está dentro no es en absoluto más débil que la de cualquier capitán. Si hay más de 20 enemigos de esa fuerza, la sociedad de almas está terminada. Parece que vas a luchar hasta la muerte. Sintiendo el cambio en su aura, Ichimaru In sonrió levemente y su aura cambió. Ni siquiera él podía recordar cuánto tiempo hacía que no había peleado en serio. Su personaje determinó que siempre sería como una serpiente venenosa, escondiéndose en la oscuridad y esperando la oportunidad. La máscara de zorro en su rostro cubría todas las emociones de su corazón. Nadie pudo descifrar los verdaderos sentimientos de su corazón. Sin embargo, a partir de ahora, ya no necesitaba esconderse. Lo que tenía que hacer ahora era convertirse en un cuchillo afilado y cortar todo lo que tenía delante. Porque en este mundo, estaba la persona más importante para él. Kamisini no Yari, paso de baile. Sostuvo su propio zampacuto con ambas manos y lo colocó frente a su pecho. La espada apuntaba a Kilge en el lado opuesto. Los ojos de Ichimaru In, que habían estado cerrados todo el tiempo, se abrieron de repente. Parecía haber un rastro de luz escarlata destellando en sus fríos ojos azules. Al ser observado por esos ojos, Kilge solo sintió como si cayera al infierno. Todo su cuerpo estaba frío. 
Justo cuando Ichimaru Irin abrió los ojos, Kilge se sorprendió por la fría intención asesina en sus ojos. Cuando estaban en un punto muerto, una luz fría brilló entre las manos de Ichimaru Irin, y el zampakuto en su mano se hizo más largo en un instante, con una fría intención asesina apuñalando el cuerpo de Kilge. Un aliento lúgubre llegó de frente, Kilge de repente volvió a sus sentidos debido a su distracción, y luego sus pupilas se contrajeron repentinamente y la hoja blanca todavía se pegó a su mejilla. En el momento crítico, inclinó la cabeza, pero Kilge aún no pudo esquivar por completo el ataque de Ichimaru Irin. La hoja fría cortó los pómulos de Kilge, rasgando un gran trozo de hueso de su rostro y revelando un gran trozo de carne en su rostro. Toda la persona parecía particularmente miserable. Dio dos pasos hacia atrás, el rostro de Kilge estaba lleno de ira, no solo porque fue herido por Ichimaru Irin, sino que lo que lo preocupaba más era el futuro de su Ritter y los Wandenreich. Con su comprensión de su majestad, una vez que supo que existía una fuerza de combate que podría afectar toda la guerra, y ahora apareció en el círculo vacío que había sido controlado por ellos, su majestad definitivamente aprovecharía este tiempo para atacar a Sul. Sociedad. Quizás en este momento, su majestad había aparecido en el cielo de la sociedad de almas. Usaré mi vida y atraparé a estas tres personas en el hueco mundo. Con este pensamiento en su mente, un rastro de determinación pasó por los ojos de Kilge. Antes de que su cuerpo pudiera hacer algo nuevamente, otro ataque apareció frente a Kilge. El asunto anterior había sido confirmado y no tuvo ningún efecto en el ataque de Ichimaru Irin. Si no quería morir, era mejor usarlo obedientemente. Después de todo, en este caso, tal vez podría escapar. Efectivamente, cuando Kilge la usó, la espada de Ichimaru Irin solo pasó por su cara, pero no volvió a lastimarlo. Kilge no tuvo tiempo de dar un suspiro de alivio, otra luz de cuchillo apareció frente a él. Maldita sea. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede su velocidad de repente volverse mucho más rápida? La frente de Kilge estaba llena de sudor. Luchó por evitar el corte de Ichimaru Irin. Incluso si lo hubiera usado al límite, todavía no podría defenderse del ataque de Ichimaru Irin. Su ataque fue demasiado rápido, no solo la velocidad de su ataque, sino también su velocidad de movimiento fue igualmente sorprendente. La figura de Ichimaru Irin apareció de repente frente a Kilge, sosteniendo su zampacuto corto en su mano y cortando desde arriba. Ya era demasiado tarde para escapar. La espada en su mano de repente se levantó y se bloqueó frente a él, bloqueando a Ichimaru Irin Slash. Kilge se relajó ligeramente en su corazón y finalmente lo alcanzó, sin ser cortado por su zampacuto. La zampacuto en su mano fue bloqueada por Kilge, pero la comisura de la boca de Ichimaru Irin de repente se enganchó. Al ver a zampacuto frente a él frente a su Ichimaru Irin, el alumno de Kilge de repente se encogió. El zampacuto de este tipo podía estirarse y encogerse libremente, y la velocidad de estiramiento era muy rápida, si su zampacuto lo apuntaba de esta manera. Un toque de blanco brillante se hizo cada vez más grande a los ojos de Kilge. La luz del cuchillo blanco oscuro contenía una fría intención asesina, que casi hizo que Kilge sintiera una desesperada intención asesina. Una figura se retiró rápidamente. La ropa de su cuerpo fue destruida en la batalla, haciéndolo parecer un poco avergonzado, pero en este momento, Ichimaru Irin tenía una sonrisa en la comisura de su boca. Aunque de hecho se vio un poco afectado, en comparación con el otro lado, fue mucho mejor. Su brazo izquierdo caía débilmente y había un rastro de derrota en su rostro. Incluso si reaccionó en el último momento y lo esquivó la primera vez, un brazo todavía estaba roto y la siguiente batalla fue aún más difícil. Capítulo 255. Escritura parece que esta aburrida batalla finalmente va a terminar. Mirando a Kilge, que tenía sus extremidades lisiadas no muy lejos, Muyan dijo en voz baja. Desde la primera vez que fue golpeado por Ichimaru Irin, el final ya estaba determinado. En este nivel de batalla, mientras hubiera una ligera desventaja, moriría. De pie detrás de Muyan con las manos cruzadas frente a su pecho, Arribel no tenía expresión en su rostro y solo miraba fríamente la batalla allí. Para ella, ya fuera Shinigami o Kinti, todos eran enemigos y no tenían nada que ver con ella. De repente hubo una sensación extraña en su cerebro y las cejas de Arribel se arquearon ligeramente. El hueco mundo actual era diferente al anterior. Básicamente era la sede de Kinky. Ahora solo había tres personas en el interior del enemigo, y Arribel no podía ser descuidada. Por lo tanto, desde que llegó a hueco mundo, los nervios onda en su cerebro siempre habían estado en estado de activación. 
Justo ahora, los nervios de su sonda detectaron repentinamente un rastro de incongruencia, pero no se detectó información sustancial. Sintiendo la anormalidad de Arribel, Muyan giró levemente la cabeza y preguntó. Como no había ningún sentimiento definido, era mejor no decirlo. Quizás fue porque estaba demasiado nervioso. Mientras pensaba en esto, Arribel sacudió levemente la cabeza y reprimió el sentimiento de falta de armonía en su corazón. Al mirar la expresión ligeramente extraña en el rostro de Arribel, los ojos de Muyan brillaron con una pizca de comprensión. Parecía que no solo él, sino también Arribel también sentían un rastro de falta de armonía en este momento, como si hubiera olvidado algo. No te preocupes, mi banca y es muy rápido. Con una extraña sonrisa en su rostro, Ichimaruin apuntó con la punta de su zampacuto a Kilge que no estaba muy lejos. En circunstancias normales, desdeñaba matar a este tipo de persona que había perdido la capacidad de resistir, pero ahora era una guerra. Una luz blanca brillante brilló en su mano, pero justo cuando la mano de Ichimaruin estalló en una luz deslumbrante, Kilge, que yacía no muy lejos de él, se movió de repente. Un par de alas hechas de partículas espirituales se extendieron detrás de Kilge, e innumerables pequeñas líneas espirituales formadas por partículas espirituales conectadas a sus extremidades. Con la ayuda de esos finos hilos, Kilge, que había quedado lisiado, desapareció instantáneamente del lugar a una velocidad extraordinaria y luego apareció detrás de Ichimaruin. La espada en su mano apuntaba a la espalda de Ichimaruin y Kilge mostró una expresión extraña en su rostro. Aunque estaba muerto, al menos en el último momento de su vida, quería dar sus últimas fuerzas para el futuro de Wandenreich. Ichimaruin, que estaba de espaldas a Kilge, no tenía pánico en su rostro, incluso el enemigo que debería haber sido discapacitado de repente se levantó y desapareció frente a él a una velocidad anormal. Su zampacuto, que había estado estirada, había recuperado su forma en algún momento, con una sonrisa maliciosa en su rostro. El Ichimaruin Zampakuto pasó por su axila y la punta de la espada apuntaba de manera impresionante a Kilge. En la mano de Ichimaruin, su Zampakuto volvió a emitir una luz deslumbrante y, al mismo tiempo, el rostro de Kilge estaba lleno de entusiasmo, disparando una bola de luz desde la punta de su espada. La hoja afilada penetró fácilmente el pecho de Kilge, destruyendo toda su vitalidad. Un hilo de sangre se deslizó por la comisura de su boca y el rostro de Kiki Lugie se llenó de una expresión de satisfacción. Aunque efectivamente había muerto, su ataque también había alcanzado al enemigo. Al mirar aquello que era como una jaula que atrapó a Ichimaruin no muy lejos, los ojos de Muyan brillaron con un rastro de asombro. Se parece mucho al Kido de Shinigami. Arribel dijo. Pero, pero este definitivamente no es Kido. La composición de este rey sí es completamente diferente del Kido de Shinigami. Quizás se pueda decir que es lo contrario. Dijo Muyan. Esta debería ser la habilidad única de Kinki, pero no sabía que era un movimiento que todos los Kinki podían usar, o la habilidad única del Kinki muerto. Al mirar a Ichimaruin en la jaula, los ojos de Muyan brillaron con un rastro de precaución. Pudo ver que Ichimaruin estaba atacando seriamente e intentando destruir la jaula, pero el resultado fue muy insatisfactorio. Incluso cuando Ichimaruin atacó la jaula, la jaula no sufrió ningún daño. Ichimaruin atacó tan ferozmente, pero no podemos escuchar ningún sonido afuera. Parece que esa cosa tiene la capacidad de aislar el sonido. Sí. Cualquiera que esté atrapado en la prisión de Kilge, ningún mensaje podrá transmitirse al mundo exterior. Una voz sonó de repente detrás de Muyan. Apareció una luz fría, acompañada de gotas de sangre que caían al suelo. No se sabía cuándo se había desenvainado Zampakuto. En ese momento, estaba colgado al lado de Muyan. Había un rastro de sangre en la hoja. Al ver al enemigo retirarse en la distancia, Muyan se sorprendió un poco. Antes de que el enemigo hablara, en realidad no lo notó en absoluto. Como si hubiera visto a través de los pensamientos en la mente de Muyan, el anciano de rostro extraño sonrió y dijo. Había un atisbo de sonrisa en su rostro, como si se estuviera burlando de algo. Continuemos con el tema anterior. El Schrift de Kilge es J. Kilge Opie, la cárcel. Si eres golpeado por su habilidad, quedarás atrapado en la jaula de Reisi. Esa cosa es muy difícil de destruir. Schrift J. Parece que he escuchado una noticia increíble. Ah, ha pasado tanto tiempo desde la batalla. Pensé que ya sabías sobre estas cosas. Parece que accidentalmente filtré la información. Había un rastro de sorpresa en su rostro, pero inmediatamente lo contuvo. La persona cambió a una expresión indiferente. 
Sí, no importa. No importa lo que digas, no cambiará el hecho de que quiero matarte. Tan pronto como terminó de hablar, Muyan ya había aparecido frente al extraño anciano. Un rastro de asombro apareció en el rostro de Muyan. Levantó su zampacuto frente a él. ¿Por qué desapareció el enemigo que debería haber existido? ¿Esperar? ¿Quién es el enemigo? Afortunadamente, tomé en cuenta su velocidad. De lo contrario, habría otra herida en mi cuerpo. No muy lejos de Kimura Muyan, el excéntrico Kinki extendió la mano y le tocó el pecho, con una expresión de miedo en su rostro. Capítulo 256 la primera víctima de Muyan había un rastro de sangre en la Zampakud en su mano, y de hecho había una nueva información en su mente, pero no podía recordar la apariencia del enemigo. Este extraño sentimiento hizo que Kimura Muyan estallara en su corazón. Tranquilo, ¿qué pasó hace un momento? Sha 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 sha, una risa extraña vino desde el frente. Al mirar al chico frente a él, Muyan de repente tuvo un sentimiento extraño en su corazón. Sintió un sentimiento familiar por parte del tipo extraño frente a él. Sin embargo, nunca había visto a ese tipo. En su impresión, no existía tal persona. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, el extraño sentimiento en el corazón de Muyan se volvió aún más intenso. Las dudas en su corazón se hicieron cada vez más, y esta escena siempre le dio una inexplicable sensación de familiaridad. Shasasasasa. Aunque tenía una cara ridícula, en ese momento, la expresión del Kinky era sin duda sería. No puedes verme, sentirme, ni siquiera conservarme en el recuerdo de mi existencia. Justo cuando Muyan estaba hablando, el enemigo frente a él desapareció repentinamente sin previo aviso. Incluso era imposible saber en qué método confió para desaparecer. Frente a Muyan, su cuerpo desapareció repentinamente. Esto definitivamente no es algo que pueda hacer el Irenkiaku de Kinky. Sus ojos todavía permanecían en dirección al enemigo anterior. Los ojos de Muyan brillaron con un rastro de seriedad. Al principio, todavía podía sentir la existencia del enemigo allí, por lo que pensó que era algo así como un encubrimiento, pero luego ya no podía sentir la existencia del enemigo. Su mente de repente quedó en blanco. Todavía tenía alguna impresión de lo que había sucedido antes, pero Muyan ya no podía recordar la aparición del enemigo. Sha 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 sha, frente a Muyan, el extraño anciano se quedó allí y dejó escapar una risa extraña. Su cuerpo parecía estar en un mundo diferente al de ellos. Aunque estaba frente a Muyan, Muyan y Arribel no lo notaron en absoluto, como si no hubiera nadie frente a ellos. Así es. Ustedes no pueden sentir mi existencia en absoluto. Mi habilidad tiene tres cienas. La forma 1 es la desaparición de la figura. La forma 2 es la desaparición de la existencia. Bajo la forma 2, el enemigo no puede atacar. Mi cuerpo en absoluto. A lo sumo, solo pueden sentir la ilusión dejada por la visión. Y cuando use la forma 3, mi existencia desaparecerá directamente de la conciencia del enemigo. En otras palabras, olvidarás mi existencia. Después de que su cuerpo se torció, el anciano con un rostro extraño apareció nuevamente frente a Muyan, con una extraña sonrisa en su rostro. Entonces, hagámoslo de nuevo. La primera vez que nos encontramos, soy V, Devan y Sin, Genael Le. Al mirar a este tipo frente a él, Muyan frunció el ceño. Por alguna razón, cuando vio a este tipo frente a él, sintió una sensación de familiaridad, pero no había ningún recuerdo de él en su mente, como si hubiera olvidado algo importante. Sin esperar a que Muyan recordara lentamente, el extraño anciano frente a él de repente sacó una daga. Saltó y se abalanzó hacia Muyan. La espada en su mano brilló con una luz fría. Las armas de Kinky son realmente extrañas. ¿No deberías usar el arco y la flecha? Mirando al enemigo frente a él que se abalanzaba hacia él, Muyan bromeó. Una pizca de burla cruzó por su rostro. Al observar los movimientos de la otra parte, supo que no podía lastimarse en absoluto. Esta fue la intuición de Muyan después de experimentar innumerables batallas. La Zampakuto en su mano trazó un ángulo extraño y cortó diagonalmente a Genael. Muyan parecía haber visto ya la escena en la que la sangre de la otra parte salía a chorros. Aunque de hecho había un sentimiento extraño en su corazón, este nivel de ataque fue simplemente como enviarlo a la muerte. Un sonido que atravesó el aire entró en los oídos de Muyan. Su expresión inmediatamente cambió mucho. El ataque que pensó que estaba lleno de confianza en realidad falló. Cuando Zampakuto cortó, parecía como si no hubiera nada frente a él. 
Sin embargo, frente a Muyang, el anciano con una expresión extraña de hecho sostenía una daga y apuñalaba su cuello. Inclinó la cabeza y la daga brilló con una luz fría mientras atravesaba el cuello de Muyang. La hoja fría hizo que a Muyang se le pusiera la piel de gallina en el cuello. De repente levantó la pierna derecha y una capa de luz verde brilló en su pierna. Se escuchó otro sonido de aire rompiéndose. Su pierna derecha, que había estado acumulando fuerza, todavía falló. La expresión de Muyan cambió ligeramente y, con un destello de sus pies, apareció directamente en la distancia. Sus ojos miraron con cautela al enemigo frente a él. Cuando la espada del enemigo le atravesó el cuello hace un momento, esa sensación de frío no podía estar mal, pero ¿por qué fallaron sus dos ataques consecutivos? Solo podía atacar por sí mismo y no ser atacado. Este tipo de cosas no existía en absoluto. Su cuerpo debería poder cambiar entre lo real y lo falso, pero la velocidad de conversión es demasiado rápida, al menos más rápida que la velocidad de mi ataque anterior. Una grieta de color sangre se extendía desde su frente y la sangre continuaba saliendo de la grieta. Genael puso los ojos en blanco y miró la sangre que le había quedado en la frente. Su rostro estaba lleno de incredulidad. Con su habilidad, mientras hubiera un poco de tiempo, podría hacer desaparecer su cuerpo. De esta manera, no importa qué tipo de ataque usara el enemigo, no importa qué tipo de ataque usara, no podrían atacarlo, pero ahora ¿y cómo es esto posible? Está tan lejos y no te moviste en absoluto, los ojos que ya eran muy grandes se hicieron más grandes, y Genael miró el cuerpo de Muyan que poco a poco iba desapareciendo frente a él, y su rostro estaba lleno de conmoción. ¿Es esto un remanente de visión, una ilusión? ¿Recién te enteraste ahora? Es demasiado tarde. Muyan, que había aparecido detrás de Genael en algún momento, dijo y sacó su zampacuto del cuerpo de Genael. Genael miró en trance el zampacuto de Muyan, que había penetrado en su corazón. Sangre roja brillante brotó de su pecho y su tono estaba lleno de desgana. Claramente tenía muchos métodos ocultos que no había usado, pero debido a un momento de descuido, terminó así. Con profundo resentimiento, Genael cayó en la oscuridad. Capítulo 257 V, el visionario al volverse para mirar el cuerpo de Kilge que todavía yacía en el suelo, Muyan tuvo un destello de duda en su corazón. Si mataron al Kinki, el cadáver debería ser visible. ¿Por qué desapareció el cuerpo después del asesinato de Genael? Oh, lo mataron muy rápido, pero yo también lo esperaba. Después de todo, es solo una visión mía. Vestido con una bata, con un sombrero en la cabeza, escondiendo todo su cuerpo detrás de la ropa, con las manos en los bolsillos, parecía un estudiante de secundaria saliendo a dar un paseo. La persona tenía una pura sonrisa en su rostro, pero las palabras que dijo no podían asociarse con los estudiantes de secundaria. En cuanto a tu ropa, también debes ser del Sternritter. Mirando al joven frente a él, Muyan sostuvo con fuerza a Zampacuto en su mano. Aunque la otra parte parecía inofensiva, Muyan todavía sentía una sensación de peligro por parte del joven frente a él, que era más peligroso que las pocas personas anteriores. Obviamente era muy débil, y no importaba cómo lo miraras, no parecía una persona buena peleando. ¿Por qué un tipo así me dio un sentimiento extremadamente peligroso? Olvídalo, intentémoslo primero. Girando la palma de la mano, el zampacuto en la mano cruzado, Muyan movió los pies y la hoja afilada cortó hacia el cuello del nuevo enemigo. Tan pronto como Muyan se movió, de repente apareció una llama frente a él. La llama de fuego apareció de la nada, latiendo caóticamente en el aire, convirtiéndose en un anillo que rodeaba al nuevo Kinky. Al ver las llamas que aparecieron repentinamente alrededor del cuerpo del Kinky, Muyan se detuvo. Sintió una sensación extraña bajo sus pies. Lo que pisaron sus pies no fue el suelo en absoluto, sino más bien un pantano. Una ola de aire salió del cuerpo de Muyan, sacudiendo el barro que lo atrapaba, y luego apareció una barrera hecha de reis y bajo sus pies. Con un paso, el cuerpo de Muyan saltó en el aire. Su cuerpo de repente perforó una bola de agua, y la presión del agua desde todas las direcciones le hizo saber a Muyan. De hecho, ahora estaba en el agua, pero era realmente anormal que apareciera agua en el aire. ¿Fue una ilusión? ¿Usar alguna extraña habilidad para hacer que la gente alucine? Como si viera a través de los pensamientos en la mente de Muyan, el joven Kinky parado en el suelo dijo con una sonrisa en su rostro. No es algo así como un hechizo, sino una realidad. Puedo convertir la imaginación en realidad, Gremi. Es un honor para ti pelea conmigo, porque creo que soy el más fuerte del Sternritter. ¿Convertir la imaginación en realidad? ¿Qué habilidad para hacer trampa? 
una resplandeciente luz de sable repentinamente floreció en el aire. La gran bola de agua que envolvía a Muyan se disolvió instantáneamente bajo la luz del sable. El cuerpo de Muyan cayó repentinamente del cielo y se estrelló ferozmente frente a Grevy. Una luz densa y deslumbrante brilló sobre Zampakuto en su mano. Mientras Zampakuto saludaba, todas las llamas alrededor de Gremi desaparecieron. Ya que es imaginación, déjame partir tu cabeza imaginada por la mitad. Mientras Zampakuto agitaba su mano, había una luz y una sombra brumosas, y en trance, era como si hubiera millones de Zampakuto cortando la cabeza de Gremi al mismo tiempo. Una enorme herida apareció frente a Gremi, casi cortando su cuerpo en dos pedazos. Es muy peligroso. Afortunadamente, evité la cabeza en el último momento, de lo contrario realmente me matarían. Gremi, que estaba medio arrodillado en el suelo, todavía tenía las manos en los bolsillos. Aunque su cuerpo casi se había partido en dos, no había nerviosismo en su rostro. Sin embargo, eres realmente asombroso. Claramente imaginé que mi cuerpo sería más duro que el acero. No esperaba que lo cortaras tan fácilmente. Mientras hablaba, el cuerpo de Gremi ya había regresado a su estado original. Aparte de las manchas de sangre en el suelo, no había ningún signo de lesión. ¿Aún tienes la capacidad de curarte? Muyan frunció el ceño mientras miraba a Gremi, quien se había recuperado a su estado original. De repente se sintió preocupado. Enfrentarse a un enemigo que podía curar fácilmente sus heridas en un instante no era algo de lo que estar feliz, sin importar cómo lo mirara. Con una sonrisa en su rostro, Gremi todavía parecía relajado. El ataque de Muyang en ese momento parecía no tener ningún efecto en él en absoluto. Sin embargo, si insistes en decir esto, no está mal. Sin embargo, solo imaginé que la herida había sanado. Al mirar a Gremi, que se acariciaba la ropa con rostro relajado, el rostro de Muyang estaba feo. Para un tipo así, si no pudiera atacar rápidamente, sería difícil afectarlo. Sin embargo, incluso si ese tipo de habilidad para hacer trampa no pudiera usarse sin límites, debería haber algún tipo de restricción. Habilidad sin sentido. Debes pensar que sí, ¿verdad? Una persona como tú debe ser capaz de entender el hecho de que no puedes derrotarme pase lo que pase. Gremi extendió las manos frente a él y entrecerró los ojos, lo que hizo que la gente no pudiera ver su expresión, pero la sonrisa burlona en su rostro hizo que Muyan se sintiera incómodo. Ni siquiera necesito un dedo. Puedo matarte con mi cerebro. Antes de que Muyan pudiera moverse, de repente sintió un temblor bajo sus pies, y luego el suelo en el que estaban parados se levantó de repente, y el lugar que pisaban también se convirtió en un suelo duro. Aunque no hay espectadores alrededor, si quiero matar a alguien como tú, debe haber un escenario magnífico. Solo el pensamiento en su mente produjo instantáneamente una piedra tan grande, parada en el desierto del hueco mundo, y los métodos que mostró Gremi fueron aterradores. Una gran bola de lava apareció repentinamente detrás de Gremi, y la lava caliente cambió de forma detrás de él a voluntad. Dado que el fuego de ahora no tiene ningún efecto sobre ti, ven y prueba la lava. Está mucho más caliente que el fuego anterior. Además, las cosas líquidas son más difíciles de destruir que el fuego anterior. Es difícil de destruir. No había señales de retirada en su rostro. Muyan agitó su mano y salió volando un enorme corte. Capítulo 258 Caída de meteoritos El sonido de una serie de balas resonó en el aire, acompañado por el baile de innumerables balas y el destello de fuego. También se oía ocasionalmente el sonido de bombardeos de artillería. Casi a cada instante, se lanzaban innumerables disparos de artillería. Su cuerpo flotaba en el aire como si no pudiera resistirlo, pero evitó hábilmente cada bala. Aunque no había tensión en el rostro de Muyan, parecía que también estaba restringido en el campo. No pudo realizar ningún contraataque en absoluto y solo pudo esquivar pasivamente. Jaja, mira. Con mi imaginación, incluso algo así se puede lograr fácilmente. En ese momento, Gremi había caído en una gran alegría. No tuvo tiempo de distinguir la situación específica de Muyan. Al ver que Muyan no tenía fuerzas para defenderse, sintió que se había asegurado la victoria. Al escuchar las palabras de Gremi, Muyan levantó los ojos y dijo a la ligera. Cuando bajó la voz, su cuerpo desapareció repentinamente de la visión de Gremi. Innumerables rayos de luz florecieron repentinamente frente a Gremi. Los proyectiles disparados por las armas frente a él se convirtieron en pedazos en un instante. Una luz fría brilló en sus ojos. Muyan escupió fríamente dos palabras. No importa cuán fuerte sea la otra parte, si no le da la oportunidad de reaccionar, lo matarán en un instante. 
En el momento en que cayó el zampacuto de Muyan, una gruesa pared de hierro apareció de repente frente a Gremi. Zampacuto en la mano de Muyan cortó la pared de hierro frente a Gremi sin ninguna obstrucción, pero la velocidad de agitar el cuchillo inevitablemente se debilitó un poco. Para la competencia entre expertos, incluso un soplo de tiempo fue suficiente, y justo cuando el zampacuto de Muyan se retrasó, el cuerpo de Gremi ya se había desviado hacia un lado. ¡Oh, oh, oh! Es realmente asombroso. No es de extrañar que su majestad me haya enviado aquí especialmente, casi me matas. Gremi, que retrocedió dos pasos, todavía tenía una leve sonrisa en su rostro. La emocionante escena anterior no tuvo ningún efecto en él. Tenía su propia confianza en sí mismo. Incluso en el Sternritter, que estaba compuesto enteramente por monstruos, fue reconocido como el más absurdo de todos. Su existencia incluso fue considerada peligrosa. En ese caso, te daré algo especial. Mientras hablaba, Gremi, que estaba parada frente a Muyan, se tambaleó. Luego, bajo los ojos sorprendidos de Muyan, apareció un Gremi idéntico al lado del Gremi original. Parece que esto no es una simple técnica de clonación. Sintiendo el aura del recién aparecido Gremi, Muyan reveló un rastro de precaución. Definitivamente esta no era una técnica de clonación ordinaria. Esta persona dividida parecía tener una fuerza que no era inferior a la de su cuerpo principal en absoluto. Por supuesto que no, este soy yo. El otro yo. Puedo usar mi imaginación para crear vida. En la situación actual, ambos bandos no pueden ser eliminados y ninguno de los dos morirá. Además, mi imaginación se multiplicará directamente. Al mirar a uno de los Gremi que fue enviado a volar pero que no resultó herido en absoluto, la expresión de Muyan cambió ligeramente. Su imaginación realmente podría alcanzar tal nivel. Realmente no esperaba conocer a un tipo tan maravilloso. La situación actual era realmente un poco complicada. Entonces te daré algo que no has cortado antes. Dijo Gremi con una sonrisa maliciosa en su rostro. Justo cuando bajó la voz, apareció una enorme presión sobre sus cabezas. Al mismo tiempo, una enorme sombra envolvió las cabezas de Muyan y los demás. Usted debe estar bromeando. Ichimaru Yin, que todavía estaba atrapado en la jaula, miró hacia arriba y vio lo que apareció en el cielo, y la expresión tranquila de su rostro desapareció de repente. Si simplemente estaba atrapado en la prisión, no estaba preocupado en absoluto, porque tenía confianza para liberarse, pero ahora esto, ni siquiera él podía mantener la calma. Este poder estaba simplemente más allá de su imaginación. Cuando vio lo que había en el cielo, Arribel, que había estado observando la batalla desde un costado, ya no pudo observar la batalla en paz. Ella desató directamente su resurrección por primera vez, y un poderoso rey Yoko emitió de su cuerpo. Sin la menor vacilación, luego de resurrección, Arribel lanzó su ataque más poderoso a la primera. El destello dorado salió de la mano de Arribel y golpeó la cosa que apareció en el aire sin esfuerzo. Con un fuerte estallido, innumerables gravas cayeron del cielo y rompieron enormes baches en el suelo. Sin embargo, la cosa en el cielo siguió cayendo sin verse afectada. El flash anterior ni siquiera pudo evitar que cayera. ¿Cómo es? Incluso si puedes evitar un meteorito tan grande, el tipo atrapado en la prisión de Kilge definitivamente no podrá escapar. Si es golpeado por este tipo de cosas, definitivamente se convertirá en cenizas junto con la prisión. Todos ustedes morirán bajo el gran poder destructivo de este meteorito. Solo yo sobreviviré en las ruinas. Este tipo de cosas es demasiado trampa. Al mirar el meteorito que cubrió completamente todo el cielo, el rostro de Ichimaru Yin mostró una mirada impotente. ¿Al final terminaría así? Fue una lástima. Si Rajiku lo supiera, definitivamente se reiría de él. No hay mucha gente como tú ni siquiera en la división de Kinki. En un momento tan crítico, Muyan aún podía mantener la calma. Después de mirar el enorme meteorito en el cielo, puso su atención en Gremi y preguntó. Por supuesto, ¿no dije que soy el más fuerte del Sternritter? Aún con una leve sonrisa en su rostro, Gremi agregó. Asumiendo, sí, es solo una suposición, no es algo imaginario, es inútil asumir que puedes matarme ahora mismo, el meteorito es un hecho existente. No desaparecerá y, por supuesto, con tu habilidad, no puedes matarme ahora. El meteorito cayó aquí y los aniquiló a los tres, dejándome solo para sobrevivir en las ruinas, tal como lo imaginaba, no hay nada que puedas hacer, Kimura Muyan. Capítulo 259. Más allá de la imaginación no hay nada que podamos hacer. 
Las comisuras de la boca de Muyan se curvaron ligeramente, como si hubiera escuchado algo gracioso. ¡Qué ridículo! Realmente no sé cuándo mi fuerza ha sido subestimada hasta tal punto. Con algunas risas, un rey Ryoku terriblemente poderoso se levantó lentamente del cuerpo de Muyan. Su cuerpo no hizo ningún movimiento en absoluto. Fue solo una simple liberación de rey Ryoku. La grava alrededor de Muyan parecía haber sido afectada por algún tipo de poder y lentamente flotó hacia arriba. Incluso Gremi, que había mantenido su confianza, se sorprendió al sentir este poder. Zumbido, 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 un sonido agudo y ensordecedor provino del zampacuto en la mano de Muyan. En algún momento, su zampacuto ya había sido envuelto en una capa de reír Yoku de color blanco plateado. Esos reír Yoku de color blanco plateado vibraban a una frecuencia que era casi imposible de ver a simple vista. Rastros de grietas de tono negro aparecieron extrañamente alrededor de Zampakuto. De esas grietas, surgió una sensación extremadamente peligrosa. Este tipo de poder, ¿cómo es posible? Al ver la anomalía en el cuerpo de Muyan, Gremi pareció haber pensado de repente en algo. Su rostro de repente reveló una expresión de incredulidad. Aunque no fue hasta el punto de entrar en pánico, esa noticia fue suficiente para sorprender a la gente. Porque todavía puedes usar el poder de banca y sin banca y... Además, ya no deberías poder usar banca y... Con cara fría, los pies de Muyan se balancearon y volaron directamente en el aire. Solo vio el brazo de Muyan agitarse, y luego un cuchillo plateado ligero como un río plateado colgaba del cielo, dividiendo el mundo entero en dos mitades. Con un sonido inaudible, el meteorito que había caído del cielo se partió en dos ante los ojos sorprendidos de Gremi, cayendo en dos direcciones diferentes. En la grieta del meteorito, una luna creciente hueca emitía una luz oscura. ¿Cómo lo hizo este tipo? Mirando la espalda de Muyan que estaba parado en el aire, el corazón de Gremi brilló con un rastro de duda. Aunque tenía una habilidad terrible, incluso algo como un meteorito podía crearse fácilmente a través de su imaginación, pero si tenía que confiar en su propia fuerza para dividir el enorme meteorito en dos, no había manera. En todo este ritero había pocas personas que pudieran hacer esto. Incluso su majestad, justo cuando Gremi estaba pensando en esto, la figura de Muyan que estaba parado bajo la luna desapareció repentinamente de su vista. Justo cuando este pensamiento pasó por su mente, ni siquiera tuvo tiempo de pensar en nada. Una luz de espada tan deslumbrante como antes apareció de nuevo, y esta vez, el objetivo de la luz de espada era él. En el momento en que la luz de la espada brilló, a los ojos de Gremi, todo en este mundo parecía haberse ralentizado. La zampacuto frente a él cayó lentamente, e incluso pudo ver las grietas negras que aparecieron junto con el corte de la zampacuto. Sin embargo, lo que se desaceleró no fue solo el zampacuto frente a él, sino también todo lo de Gremi, incluidos los movimientos de su cuerpo e incluso sus pensamientos. Sin embargo, todo esto era solo el mundo a los ojos de Gremi. A los ojos de Arribel, los movimientos de Muyan eran simplemente increíbles. Solo podía ver vagamente una deslumbrante luz blanca brillante. Aunque Gremi observó a Zampacuto descender centímetro a centímetro y luego cortar su cuerpo, no pudo hacer nada. Incluso los pensamientos en su mente se volvieron extremadamente lentos. Solo pudo observar impotente cómo la Zampacuto cortaba su cuerpo. Luego sintió que el dolor se transmitía lentamente a su centro nervioso. Todo frente a él de repente volvió a la normalidad. El extraño flujo del tiempo de antes se restableció instantáneamente. Todo frente a Gremi volvió a la normalidad. El intenso dolor se transmitió a su cerebro en un instante. Sin embargo, incluso su cabeza, que dependía de la lucha, había sido cortada por la mitad. Con un sonido de explosión, junto con el chorro de sangre, el cuerpo de Gremi fue cortado en dos y cayó al suelo. ¿Cómo puede ser esto? Ahora tengo dos cuerpos. ¿Cómo puedes lastimarme? Aunque su cuerpo había sido cortado en dos pedazos, Gremi todavía tenía algo de conciencia por un tiempo. Después de comprender todo lo que le había sucedido, Gremi luchó por girar la vista hacia un lado. No muy lejos de Gremi, yacía allí otro cadáver de Gremi. En ese momento, volvió los ojos y se miró, sintiendo el horror del otro. En ese instante, Muyan había cortado dos de los cuerpos de Gremi al mismo tiempo. Sin embargo, ¿cómo logró deshacerse de dos de sus propios cuerpos al mismo tiempo? Aunque es un poco problemático, finalmente se acabó. Volviendo a poner Zampacuto en su cintura, Muyan reveló una expresión relajada. ¿Terminado? ¿De qué estás hablando? Una voz familiar llegó desde todas las direcciones de Muyan. 
El número en realidad volvió a aumentar. Al ver los pocos Gremi que aparecieron a su alrededor, Muyang movió su mano y Zampakuto apareció en su mano nuevamente. Al mismo tiempo, un pensamiento pasó por su mente. ¿Podría ser que los Kinki fueran todos tipos tan tenaces? El anterior fue así, y esta vez también fue igual. Pase lo que pase, no los podían matar. Afortunadamente, tenía un plan de respaldo. De lo contrario, esta vez realmente me habrías matado. Cuando apareció frente a Muyan nuevamente, el rostro de Gremi inconscientemente tenía un toque de alivio. Si no hubiera pensado en su propio cuerpo antes, esta vez habría sido realmente terrible. Después de todo, la espada de Muyan lo cortó de la cabeza a los pies. Al mirar a su alrededor, el rostro de Muyan reveló un rastro de comprensión. Como ya conocía sus métodos, definitivamente no le daría una segunda oportunidad. Mi imaginación es ahora seis veces mayor de lo que es normalmente. En otras palabras, mi fuerza actual es seis veces mayor que antes. Has terminado, Muyan. Gremi, que había estado relativamente tranquilo, de repente reveló un rastro de locura en su rostro. Después de la serie de reveses anteriores, incluso si su fuerza actual se volvió tan fuerte como dijo, ya no estaba tan tranquilo como antes. Varios Gremi que rodeaban a Muyan extendieron sus manos al mismo tiempo, y de repente apareció un espacio oscuro detrás de Muyan. El cuerpo de Muyan tembló repentinamente y una gravedad aterradora pareció destrozar su cuerpo. Capítulo 260 la guerra comienza jaja, ya que no hay nada que no puedas cortar, entonces usaré algo invisible para tratar contigo. Estarás envuelto en el espacio del universo y morirás. Cuando la voz de Gremi cayó, la sustancia negra y informe detrás de Muyan se expandió de repente. En solo un abrir y cerrar de ojos, cubrió todo el cuerpo de Muyan. Jajajaja. Ja, ja, ja. En el espacio del universo, los fluidos corporales se evaporarán a la fuerza de los globos oculares y de la membrana adhesiva de la boca. La sangre que queda expuesta al espacio del universo empezará a hervir. Si intentas respirar, tus pulmones serán destruidos. Los tejidos del cuerpo se colapsarán lentamente, dando la bienvenida a la llegada de la muerte. Sin embargo, todo esto se basa en el hecho de que tu conciencia puede durar a ese momento. Al mirar a Muyan, que estaba atrapado en el espacio del universo, la expresión de Gremi se torció. Muyan finalmente fue asesinado por él. Este tipo de situación era casi irresoluble. No importa qué tipo de persona sea, definitivamente no podría sobrevivir en un ambiente tan duro. ¿Es esta tu carta de triunfo? Realmente me decepcionas. La voz indiferente de Muyan vino de repente desde el espacio negro. Bajo los ojos horrorizados de Gremi, salió lentamente paso a paso. No había ni una sola cicatriz en su cuerpo. ¿Cómo es esto posible? Al estar en el espacio del universo, no importa quién sea, es absolutamente imposible salir ileso así. Así que esto es todo lo que tienes. Con solo ver cosas que están más allá de tu imaginación, ya entraste en pánico. Parece que realmente te sobreestimé antes. Un tipo como tú no debería tener muchas oportunidades para pelear, ¿verdad? Por eso te pones tan nervioso cuando te encuentras con una cosita. Al mirar a Gremi, que ya estaba hecho un desastre, el rostro de Muyan mostró un rastro de decepción. Después de unos años de silencio, pensó que podría luchar felizmente. ¿Quién sabía que este sería el caso? Este tipo solo tenía mucha fuerza, pero al final, era solo un pequeño mocoso. Sin embargo, esto es una guerra. No importa quién sea el enemigo, siempre que empuñe el arma en su mano, será suficiente para destruirlo. Pensando en esto, levantó su zampacuto sobre su cabeza y una luz blanca plateada apareció nuevamente. En ese momento, el Seireite y estaba lleno de tensión. Desde la primera reunión del equipo no hace mucho, los capitanes de cada equipo emitieron una alerta total a los de abajo, listos para pelear en cualquier momento. La situación ha sido clara y toda la gente de todo el Gote y 13 sabe que la división destruida en el rumor ha regresado. Lo que están a punto de afrontar es una guerra cruel. No importa si es correcto o incorrecto, no importa si es justo o malo, solo la victoria o la destrucción. Área de jurisdicción de la 11 a división. Oye, 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 aunque eres solo un tipo que acaba de graduarse este año, también eres miembro de la 11 división. ¿Cómo puedes temblar de miedo cuando va a haber una batalla? Levántate, bastardo. Un miembro del equipo un poco mayor miró al joven miembro del equipo que patrullaba con él y le dio una fuerte palmada en el hombro. Este chico, al final, todavía es demasiado joven. Aunque también ha hecho algo de ejercicio, todavía no se le puede comparar con los antiguos miembros de la 11 División. 
Son el equipo de combate de la 13 División, el campo de batalla es su escenario. ¿Cómo pueden temblar ante la llegada de la guerra? ¿Quién dijo que tenía miedo? Estaba temblando de emoción porque iba a pelear. Aunque dijo que no admitiría la derrota, el cuerpo tembloroso del miembro del equipo y el rostro pálido fueron suficientes para mostrarlo todo. Por la guerra entre los dos grupos étnicos, incluso el loco del combate de la 11 División no pudo evitar sentir miedo. Y bien. Oigan ustedes dos. ¿Qué están haciendo? Levántense. De repente una voz vino detrás de ellos. Al girar la cabeza, después de ver una cabeza calva brillante, los cuerpos de los dos miembros de la 11 a división temblaron inconscientemente y dijeron en voz alta. Este fue Madara Meikaku y Ayasegawa Yumichika, incluso en todo el Gote y 13, son existencias bien conocidas. Bueno, no recuerdo que nuestro equipo tenga cobardes. Ya sea que la otra parte sea Oyou, Arrancar o Kinki, tenemos que hacer exactamente lo mismo, es decir, matarlos. Disfruten de la próxima guerra, bastardos. Después de decir algo casualmente, Madaramu llegó su Zampakum en una esquina de su hombro, y los dos continuaron caminando hacia adelante con Ayasegawa. De verdad, Kinki o algo así, sal rápido, he estado esperando con impaciencia. Esto no servirá, Ikaku. Aunque había una sonrisa en su rostro, la leve intención asesina en los ojos de Yumichika de vez en cuando revelaba su verdadero estado mental en este momento. Incluso si dices algo, el Kinki no aparecerá de repente frente a nosotros. Lo sé, solo, ¿qué es eso? A mitad de sus palabras, un extraño sentimiento repentinamente surgió en el corazón de Ikaku, y de repente miró hacia el cielo. En el campo de visión, una figura se encontraba encima de la sociedad de almas. No fue solo Ikaku quien encontró este asunto, sino también una gran cantidad de miembros del equipo de la División Gote y 13 que encontraron a este tipo de origen desconocido. Un miembro del equipo gritó tan pronto como encontró a la persona, e inmediatamente atrajo la atención de todos en los alrededores hacia la persona en el cielo. Está bien. Hay una membrana que oculta el alma en la periferia del Seireitei. Este tipo no puede entrar. Todos, que no cunda el pánico. Al ver que los miembros del equipo a su alrededor parecían mostrar signos de pánico, un jefe inmediatamente gritó en voz alta, tratando de calmar a los miembros del equipo que estaban en pánico a su alrededor. Uno de los miembros del equipo extendió su dedo y señaló al tipo en el cielo con una pizca de miedo en su rostro. Este tipo ya está dentro de la membrana que oculta el alma. De repente, decenas de pilares de luz se levantaron en diferentes lugares de la sociedad de almas. Cada pilar de luz emitía una rica aura de gotas espirituales. Al mirar el pilar de luz no lejos de ellos, los ojos de Ikaku mostraron una pizca de precaución. La guerra había comenzado. Capítulo 261 Enemigos fuertes el majestuoso rey de Kinki, Iwatch, estaba en el cielo de Seireite, mirando a la sociedad de almas y a los demás que estaban ocupados abajo, tenía los ojos apagados y no sabía lo que estaba pensando en su corazón. Patético, devasta la sociedad de almas, mi Stern Ritter. Cuando la voz de Iwatch cayó, más de una docena de pilares de luz con fuertes fluctuaciones de rey se aparecieron en la calle de Kit Spirit Core de abajo. En el momento en que aparecieron esos pilares de energía espiritual, todos en el décimo tercero salón de protección se alarmaron. Todos los capitanes y vicecapitanas salieron corriendo de sus respectivas oficinas en el primer momento posible. Esa aterradora fluctuación de energía espiritual no era en absoluto algo con lo que los miembros ordinarios del equipo pudieran lidiar. Osaka Mizuki, miembro de la 8 división, miró el pilar de luz espiritual en la distancia y sus ojos mostraron sorpresa. Como novato que se había unido al Gote y 13 por menos de un año, el solo hecho de escuchar las noticias de la guerra ya lo había sorprendido. Originalmente se pensó que era imposible que el enemigo irrumpiera en el Seireite. Las personas como él, que acababan de graduarse y tenían poco poder de combate, realmente no irían al campo de batalla. ¿Quién sabe, la guerra apenas ha comenzado y ellos ya se han involucrado? No. No. Eso no está bien. Eso no brilla. Aunque Arai Chitaro, quien se graduó unos años antes que Osaka Mizuki, se obligó a mantener la calma, las pocas gotas de sudor que se deslizaron silenciosamente por su frente aún revelaban el pánico en su corazón en ese momento. Eso no brilla, está ardiendo. Es una columna de fuego azul. Todos los miembros del equipo que lo rodeaban lo miraron, incapaces de entender lo que dijo. ¿Cómo podrían ser así las palabras de una columna de fuego? No puede estar mal. En las leyendas, Kinky puede controlar a Reisi. 
los pilares de fuego en la distancia son Reisi ardiendo en alta concentración, y cada uno de ellos emite una fuerte fluctuación de Reisi. Es terrible. Esta concentración de Reisi, maldita sea, ¿cuántos expertos hay? Al mirar los pilares de voz que se encontraban en el Seireite, las expresiones de todos se volvieron feas. Jinkir Sasakibe apareció de repente detrás del capitán comandante Yamamoto. Arrodillado sobre una rodilla, había una expresión seria en su rostro. ¿Qué dijo el capitán Kurotsuchi? Se desconoce el método de invasión del enemigo, pero hay poderosas fluctuaciones de Reisi en esas columnas de Reisi, y la concentración de Reisi es bastante terrible. Además, Kisuke ha enviado un mensaje, pidiéndonos que esperemos un momento y que no debemos usar Bankai. Pronto habrá algo que pueda suprimir al Kinki. Después de escuchar el informe de Chungir Sasakibe, el rostro del capitán comandante Yamamoto no mostró ninguna expresión. Simplemente se paró en el balcón y miró el caos en el Seireite. Tenía los ojos ligeramente entrecerrados y el dorso de la mano que sostenía la muleta quedó expuesto. Demostró que su corazón no estaba tranquilo en ese momento. Área de jurisdicción de 3A División Un rayo de luz apareció frente a Kira Izuru que estaba patrullando. División de investigación de Reisi. ¿Aún no está terminado? Aunque no liberó su zampacuto por el momento, sin duda estaba en un estado completamente alerta en este momento. Solo este rayo de luz espiritual frente a él que emitía fluctuaciones aterradoras ya era increíble, sin mencionar los enemigos que podrían estar escondidos en su interior. Lo siento. Pero la concentración de gotas espirituales es demasiado alta, el dispositivo de medición de números está hecho un desastre, un miembro de la oficina de desarrollo técnico que se quedó detrás del miembro del equipo de la 3 División tenía unas gotas de sudor en la cara. Tenía una máquina en la mano y seguía presionándola. Era la primera vez que veía una concentración tan alta de gotas espirituales. ¿Crees que está dentro? Riku. Kira miró con cautela el pilar de luz frente a él y su rostro estaba pesado. No fue una buena señal que el enemigo invadiera directamente el campo base al comienzo de la guerra. Aunque a esta manera tendrían la ventaja de jugar en casa, la iniciativa del campo de batalla estaba completamente controlada por el otro lado. Si querían luchar o retirarse, dependía completamente del enemigo. El tercer asiento de la 3 División, Riku Togakushi, también tenía la misma expresión cautelosa. Todos sabían lo que significaba ser invadido directamente por el enemigo. Es más, no conocían en absoluto el método de invasión del enemigo. Esto significaba que un enemigo tan táctico podría seguir utilizándose. Sal rápido. He estado esperando durante mucho tiempo. Si estás bostezando cuando aparece el enemigo, no te arrepientas si tienes miedo y te muerdes la lengua. Mono. Parecía que querían aliviar la atmósfera pesada, y los asientos quinto y sexto de la 3 División bromeaban entre ellos. Infieme. Logré analizar el Rey Yoku. La tasa de compatibilidad de Rey Yoku con la muestra es 93, es el Kinki. Al escuchar las fuertes palabras de la clase de investigación de Rey y detrás de él, los ojos de varias personas de la 3 División de repente se congelaron. Al ver la figura nebulosa revelada desde la columna espiritual, el rostro de Kiras movió y gritó, luego levantó el zampacuto en su mano y corrió hacia adelante. Una ardiente columna de luz salió disparada repentinamente desde el frente, y la ardiente columna de fuego atravesó instantáneamente el cuerpo de Kira. No hubo tiempo para que él reaccionara en absoluto. Una bocanada de sangre brotó del aire. Los ojos de Kira brillaron con un rastro de confusión y su cuerpo colapsó impotente en el suelo. El aura de su cuerpo también desapareció en un instante. Como vicecapitán del Gote y 13, en realidad fue asesinado en un instante sin siquiera ver al enemigo. La fuerza del Kinki era tan poderosa. Es un ataque furtivo, demasiado despreciable. Al ver que Kira fue asesinada cara a cara, los otros tres jefes de la 3 División se enojaron. Lleva a cabo Shikai, no lo dejes escapar. Sóplalo, flauta. Destruyelo, Jin. Termina, Shunsen. Los tres acababan de liberar sus respectivas Zampakuto. Antes de que pudieran hacer un movimiento, una figura envuelta en una capa salió corriendo del rayo de luz espiritual. Sus dos manos presionaron firmemente las cabezas de los dos oficiales principales. Entonces, de repente se estrelló contra el suelo. Inmediatamente, la sangre salpicó. Riku, que estaba conmocionado en su corazón, acababa de girar la cabeza cuando vio una sangre salpicar frente a él, y luego su cuerpo cayó hacia atrás débilmente. 
Al ver que los capitanes adjuntos y los oficiales en jefe más poderosos fueron asesinados por el King en un solo movimiento, sin siquiera un poco de resistencia, los jugadores restantes de repente temblaron e inconscientemente retrocedieron unos pasos. Lo siento, la orden que recibimos fue matarlos a todos. Mirando a los miembros del equipo Gote y 13 que habían recuperado el coraje para correr hacia adelante, la boca de Kinky sacó un rastro de un arco feroz. Capítulo 262. Situación desesperada Oficina de Desarrollo Tecnológico Al mirar los enormes puntos de luz que aparecieron en el radar frente a él, el rostro de Akon estaba lleno de sudor frío. En Seireite, hay 16 enemigos Reir Yoku. Sin embargo, también es posible que la ubicación de Reir Yoku se deba a la batalla. Ha ocurrido el fenómeno de la desaparición de Reir Yoku del lado de Shinigami. Los policías que van a investigar han muerto antes de enviar la información. Akon. El capitán adjunto del rey Yoku de la 3 División desapareció, y los tres jefes del mismo equipo desaparecieron. 25 miembros del equipo han muerto en el Oeste 6-1. 61 murieron en el Área 2-4. Golpeó ferozmente la mesa frente a él. Aunque había hecho todo lo posible por mantener la calma, Akon no pudo evitar sentir un rastro de pánico en su corazón. Solo habían pasado 7 minutos desde la invasión, pero habían muerto casi mil personas. Esto fue demasiado exagerado. ¿Cómo podría continuar una guerra así? Akon inclinó levemente la cabeza y miró hacia la oficina del capitán al otro lado. Un rastro de confusión atravesó su corazón. Aunque mientras tuviera la ventaja en términos de fuerza de combate de alto nivel, la sociedad de almas no perdería en esta guerra. Al pensar en la información que había aprendido antes, el corazón de Akon se nubló. Kinky tiene el control del dispositivo que puede apoderarse del Banca y de Shinigami. Antes de romper esa cosa, la efectividad de combate del capitán no se puede aprovechar en absoluto. Sin embargo, un enemigo con este nivel de fuerza, incluso si es el capitán, si no puede usar Bankai, es imposible ganarlo fácilmente. Mirando la pantalla frente a él que puede contactar a Kisuke, susurró Akon. El capitán jefe le ha ordenado al capitán Kurotsuchi que estudie otras cosas sobre Kinki. Ahora bien, en este caso, cómo superar el dilema depende de la investigación de Kisuke. Mientras pueda desarrollar un método de restricción lo antes posible, la sociedad de almas podrá al menos mantener la situación invencible. 27 miembros del equipo murieron. El rey Yoku del vicecapitán Kira también ha desaparecido. Mientras la mariposa del infierno bailaba en el aire, se enviaron mensajes a los capitanes y vicecapitanes del Seireite y que estaban en medio de la batalla. Con los ojos bajos, una capa de sombra cubrió el rostro de Rose. A su alrededor, había miembros del equipo que se habían quedado sin aliento. Estaban en los cadáveres de muchos miembros del equipo de Gote y 13, y todo el cuerpo de Rose emitía una aura fría. Parece que no hay buenas noticias. ¿Quién está muerto? El Kinky con un peinado extraño se paró frente a Rose, inclinando su cuello y preguntando. Aunque se enfrentaba a un capitán de Gote y 13, no había tensión en su rostro, como si en sus ojos, el carácter de nivel de capitán no fuera suficiente para ponerlo nervioso. ¿Es necesario que te responda? Tenía los ojos medio abiertos y medio cerrados y el rostro de Rose estaba lleno de tristeza. Incluso el tono de su voz estaba lleno de un frío escalofriante. Al escuchar las palabras de Rose, Kinky, que llevaba los ojos vendados y cubría completamente la mitad superior de su rostro, de repente sonrió, revelando una boca llena de dientes que hacía que la gente vomitara. El lugar donde Rey Yoku desapareció hace un momento era la ubicación de Bats B. Si nadie murió, significaba que había cometido un error. Levantando suavemente el zampacuto en su mano y parándose frente al Kinky, una corriente de Rey Yoku en el cuerpo de Rose se acumuló rápidamente. Aunque no podía utilizar banca y por los escrúpulos de su corazón, como figura que había sido ascendido a capitán hace 100 años, no le faltaban los medios para luchar contra el enemigo. Realmente no es nada artístico. Los ojos de Rose se posaron en Zampacuto frente a él. Su tono estaba lleno de melancolía, como un zumbido bajo. Vera y Zuru estimula constantemente mi inspiración. Parado cerca de él, mientras sostenga la guitarra en mi mano, la melodía se desbordará como lágrimas. Si Zuru falta, mi guitarra también estaría triste. Lo siento, realmente no entiendo el tema de tu arte. Kinky estiró sus cinco dedos frente a él y el aura de su cuerpo cambió en un instante. Pero no te preocupes. No llores más por tu amigo. Porque dentro de los próximos cinco minutos, tú también estarás muerto. La otra mano acarició suavemente su propio zampacuto. 
La postura suave era como tocar un instrumento y el rostro de Rose tenía algunas emociones inexplicables. Rose de repente levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de una intención asesina que no podía ocultarse. Ver a tantos de sus subordinados morir miserablemente a manos de Kinky le hizo imposible ocultar la intención asesina en su corazón. No había necesidad de ocultarlo. Lo que tenía que hacer era matar a todos los enemigos frente a él. No creas que podrás regresar vivo y matarme. En el cielo, dos poderosas auras chocaron en un instante. ¿Qué dijiste? Kinky atacó a la sociedad de almas. Aunque había tenido noticias de Kisuke por teléfono antes, a Kurosaki Ichigo todavía le resultaba difícil aceptar la noticia hasta ahora. Pero, ¿no queda solo Isida? Son diferentes de Isida. Un rastro de significado inexplicable brilló en los ojos de Yoruichi. Ahora no es el momento de hablar en detalle. En resumen, la sociedad de almas se enfrenta a la mayor dificultad ahora. Es difícil resistir el ataque de Kinky solo por parte del capitán de Gote y Trece. Aunque la sociedad de almas no ha pedido ayuda para por el momento, creo que aún debería decírtelo. En cuanto a lo que quieres hacer, de repente abrió la boca para interrumpir las palabras de Yoruichi. Kurosaki Ichigo miró a Kisuke que estaba ocupado con algo del otro lado, con los ojos llenos de determinación. Por favor, prepárame la puerta del reino. Quiero ir a la sociedad de almas. Kisuke dejó lo que tenía en la mano y se giró para mirar a Kurosaki Ichigo con una sonrisa en los ojos. La puerta del reino ha sido preparada para ti. Puedes bajar ahora. Lo siento, ustedes dos no pueden ir con Kurosaki. De repente, extendiendo la mano para detener a Orihime y Sado que planeaban seguir a Kurosaki Ichigo, los ojos de Kisuke brillaron con una pizca de significado inexplicable. Como tenía prisa, no instaló el convertidor de Reis y en el portal Dimensión. Esta vez, solo Kurosaki puede pasar. Capítulo 263 Elección justo cuando Ichigo estaba a punto de entrar por la puerta del reino, Yoruichi de repente lo llamó. Ichigo giró la cabeza, con una pizca de duda en su rostro. Antes de que vayas a la sociedad de almas, primero tengo algo que decirte. Mientras hablaba, el rostro de Yoruichi estaba lleno de seriedad y seriedad. No uses Bankai. El enemigo tiene medios desconocidos y puede quitarle el Bankai a Shinigami. Al escuchar las palabras pronunciadas por Yoruichi, no solo Ichigo, sino incluso Orihime y otros que vinieron a enviarlo al pozo, también gritaron, la sorpresa que les trajo hoy fue demasiada. Bankai, la habilidad más fuerte de Shinigami, también es un certificado importante como capitán. Según la información que escucharon antes, cada Shinigami que aprendió Bankai quedará registrado en la historia de la Sociedad de Almas. Esto significa que Shinigami pensó que al confiar, Kinki en realidad tiene una manera de quitárselo. Sí, esto ha sido confirmado. El enemigo se ha llevado el Bankai de Kusu. En ese momento, varias personas recordaron el Suzuki Kusu que vieron cuando llegaron por primera vez a la tienda Uraara, pero en ese momento, debido a que de repente escucharon la noticia de Kisuke, se sorprendieron demasiado, por lo que no les importó mucho. Ahora que lo pensaban, el aura de Suzuki Kusu era realmente un poco extraña. En este caso, el señor Kisuke ahora está ocupado resolviendo ese tipo de cosas. Después de escuchar las palabras de Yoruichi, hubo un destello de comprensión en los ojos de Orime. No es de extrañar que incluso si se abriera la puerta del reino, Kisuke fuera completamente entregado al señor Tesai. Resultó que había cosas más importantes en las que ocuparse. Sí, pero incluso si es Kisuke, por lo tanto, la sociedad de almas es muy peligrosa ahora. ¿Puedes entender que diga esto, Ichigo? Después de escuchar el significado de las palabras Yoruichi, Orihime y Sado Yasutora mostraron un rastro de preocupación en sus rostros. La sociedad de almas actual era realmente demasiado peligrosa. ¿Era realmente seguro para Ichigo ir solo? Frente a un grupo de enemigos desconocidos, como capitanes de la fuerza de combate más alta de la sociedad de almas, no podían ejercer su habilidad más fuerte sin ningún escrúpulo. En ausencia de Bankai, fue algo difícil. Después de todo, si no hubiera una fuerza poderosa, Kinki no se atrevería a atacar la sociedad de almas. Aunque tenía clara la situación actual de la sociedad de almas, no había miedo en el rostro de Kurosaki Ichigo. Por el contrario, sus ojos se volvieron aún más decididos. Después de dos años de recuperar la fuerza de Shinigami, no fue tan simple como simplemente recuperar la fuerza de Shinigami. Podía sentir claramente el poderoso reír Yoku contenido en su cuerpo, incluso él mismo no sabía qué tan fuerte era ahora. Con una brillante sonrisa en su rostro, Kurosaki Ichigo se dio la vuelta y saltó a la puerta del reino sin dudarlo. 
Kenpachi, Byakuya, Toushiro, Ikaku, Yumichika, Rajiku, los rostros del grupo de compañeros de la Sociedad de Almas cruzaron el cerebro de Kurosaki y Ichigo uno por uno, y finalmente se fijaron en el rostro sonriente de Rukia. Kurosaki y Ichigo pisó el suelo y la velocidad de su avance no pudo evitar aumentar un poco. Al ver la figura de Kurosaki y Ichigo desaparecer por la puerta del reino, Yoruichi retiró la mirada y se giró para mirar a Orihime y Sado que estaban a su lado. Justo ahora, debido a que Ichigo estaba aquí, hubo algunas cosas que no dije directamente. Esta vez, Kisuke no instaló el convertidor de Reis y en el portal Dimensión no solo por cuestión de tiempo. Mientras sus ojos recorrían los cuerpos de Orihime y Sado Taiwo en el pozo, una luz brilló en los ojos de Yoruichi y nadie supo lo que estaba planeando en su corazón. Hay algunas cosas que deben hacerse juntos con la fuerza de ustedes dos. En la sala de la tienda Uraara. Suzuki Kusu no siguió para despedir a Kurosaki Ichigo, sino que se mantuvo al frente, cooperando con la investigación de Kisuke. Después de todo, ella fue la única a la que le quitaron su banca y... Con su ayuda, fue de alguna ayuda para el dispositivo del Kinki. Mirando a Kisuke, que estaba constantemente ocupado, Suzuki Kusu se volvió ligeramente y sus ojos se posaron en Isida Urik. El cuerpo estaba en el mismo lugar, los ojos de Ishida Urik estaban dispersos y toda la persona no sabía lo que estaba pensando. El aliento del cuerpo también flotaba, aparentemente un gran golpe. Ishida Urik, quien siempre se había considerado a sí mismo como el último Kinki, había cumplido completamente con el honor y la responsabilidad de Kinki. Cuando de repente escuchó esta noticia, ya era una buena actuación para él tener tal actuación. No sabía cuándo, pero ya le sudaba un poco la cara. Las manos de Ishida Urik que colgaban a los lados a veces estaban apretadas y otras aflojadas. Obviamente, en ese momento, Ishida Urik estaba lleno de lucha en su corazón. Levantando ligeramente la cabeza, la mirada de Kisuke se posó en Ishida Urik que estaba a un lado. Un rastro de pensamiento profundo pasó por sus ojos, y el rostro escondido bajo la sombra del sombrero hacía imposible ver sus verdaderos pensamientos. Como si acabara de despertar de un sueño, Isida Uri levantó la cabeza y había algunos rastros de sangre en sus ojos. Era obvio que el pensamiento de ahora había consumido gran parte de su mente. Sé que la situación actual te lo pone muy difícil. No te obligaremos a tomar ninguna decisión. Pase lo que pase, es mejor que tomes la decisión tú mismo. Aunque su mente todavía estaba en gran shock, Isida Urika aún hizo todo lo posible por ordenar sus pensamientos y calmar su estado de ánimo, y sus ojos apenas estaban tranquilos. Lo siento, Urahara-san, Suzuki-san. La comisura de su boca dibujó una sonrisa forzada, Isida Uri levantó el pie y salió por la puerta de la tienda Urahara, caminando lentamente en dirección a su casa. Me pregunto qué tipo de decisión tomará. Apartó su mirada de la espalda de Isida Urik. Suzuki Kusu miró la cosa frente a Kisuke. La investigación de Kisuke parecía estar a punto de terminar. Parece que no hay nada aquí que necesite mi ayuda. Volveré y echaré un vistazo primero. Además, hay algunas cosas que necesito decirles. Kisuke llamó a Suzuki Kusu, quien estaba a punto de levantarse e irse. Una luz extraña pasó por sus ojos. Si es posible, ¿puedo molestarte para que le pidas a Yukio y Riruka que vengan a mi lado? Hay algunas cosas con las que necesito su ayuda. Aunque fue un poco extraño para la solicitud de Kisuke, Suzuki Kusu aceptó sin dudarlo. Sabía que Kisuke definitivamente no era una persona que hablaba sin pensar. Para hacer frente a la situación más peligrosa, es mejor hacer planes con antelación. Mirando en la dirección por donde se fue Suzuki Kusu, Kisuke dijo en voz baja, con cierta confusión en su tono. Sin embargo, es mejor no llegar a ese paso. Capítulo 264. La batalla de Renji. ¿Qué diablos es ese monstruo? Al mirar al monstruo Kinky frente a él, el miembro del equipo de Gote y 13 tembló. Aunque su mano sostenía a Zampakuto, esta Zampakuto, que normalmente podía calmar su mente, no podía brindarle ninguna sensación de seguridad en este momento. El brazo que sostenía el cuchillo temblaba incontrolablemente. Nuestro ataque no tiene ningún efecto, pero todas las personas que fueron atravesadas por su brillante espina están todas muertas. Dijo otro miembro del equipo con sudor frío en la cara. Sus brazos también temblaban levemente. Un enemigo así era mucho más aterrador que Oyou. Lo desconocido siempre dio miedo a la gente. Y. ¿Y por qué, por qué las personas que mueren lentamente lloran constantemente de dolor? Su cuerpo inconscientemente retrocedió unos pasos. 
Al observar al aterrador enemigo acercándose paso a paso, uno de los miembros del equipo finalmente no pudo reprimir el miedo en su corazón y se volvió para correr. Corre. Corre. Este tipo no es alguien con quien podamos lidiar. Cuando la primera persona huyó, más y más miembros del equipo volvieron la cabeza y huyeron. Todos y cada uno de ellos deseaban tener dos piernas más que los demás. No tengas miedo. No corras. Mirando a los miembros del equipo que huían, Fujinoma salió y gritó en voz alta. Como responsable de la 6 División, todavía era el oficial en jefe. En ese momento, era hora de que la 13 División avanzara con valentía. No importa lo que se dijera, no podían retirarse. Incluso si murieran, tenían que morir en la batalla. Nuestra misión de la 13. División no es proteger nuestras propias vidas. Más bien, incluso si tenemos que sacrificar nuestras vidas, tenemos que proteger al Seireitei. No importa cuánto gritó Fujinoma Sayoshi, los miembros del equipo a su alrededor huyeron uno por uno. Ante la vida y la muerte, esas personas solo se preocupaban por sus propias vidas. Como oficial en jefe, nadie escucharía sus órdenes. Él era el único que quedaba para enfrentarse a los enemigos que se acercaban. Mirando al enemigo que se había acercado a él, Fujinoma Sayoshi cerró los ojos con desesperación. Sabía que con su fuerza, incluso si se apresuraba, no podría causar ningún daño al enemigo en absoluto. Incluso le era imposible tocar el cuerpo del enemigo. Sin embargo, retirarse sin luchar definitivamente no era algo que pudiera hacer. Kinky levantó el brazo y un rayo de luz apareció frente a él. En ese momento, un corte cayó del cielo y cayó sin piedad entre Kinky y el miembro del equipo. Ah, dice Capitán Abaray. Déjamelo a mí ahora, ve rápido. Mientras hablaba, los ojos de Regi miraron al Kinky de abajo. El aura en el cuerpo es extremadamente terrible, solo por reír Yoku, no es en absoluto inferior a él. Además, los medios de ataque son desconocidos, muy extraños. La cognición de este Kinky frente a él brilló en los ojos de Regi. El brazo tembló y el Zabimaru en su mano cortó directamente la cabeza del Kinky. El delgado brazo se levantó suavemente y de la mano de Kinky de repente surgió un patrón extraño. Confiando solo en un par de palmas de carne, bloqueó directamente el corte de Regi e incluso hizo a un lado a Regi Zabimaru. El ataque no tuvo ningún efecto. Retomando su propio zampacuto, Regi saltó y sus ojos notaron las líneas en el dorso de la mano de Kinky. Esta cosa debería ser el Blood Bane que dijo el señor Kimura, frente a mi golpe, en realidad puede ser una defensa perfecta. Sin embargo, no importa qué tipo de defensa sea, debería haber un límite, por lo que en los intercambios posteriores, mi velocidad de ataque aumentará en otro nivel. Soy el vicecapitán de la sexta división, Avara y Regi. ¿Cómo te llamas, Kinky? Frente a Regi, el opuesto Kinky se detuvo y miró al Shinigami frente a él. Tenía los ojos tranquilos y no sabía en qué estaba pensando. Se escuchó una voz baja, y sin esperar a que Regi dijera nada, Kinky levantó el brazo y de repente aparecieron varias púas brillantes en su mano. Con el movimiento de su brazo, voló hacia el cuerpo de Regi. Con un destello de sus pies, Regi suspendió la esquiva, enfrentando el ataque desconocido, no quería usar su propio cuerpo para probarlo. Sin embargo, Deat tiene Shumpo, y Kinky también tiene Irenkiaku, que no es inferior a su Shumpo en términos de movimiento, sin mencionar que la persona que lo usa es una persona cuya fuerza es incluso mayor que Regi. Justo cuando los pasos de Regi acababan de caer, todo el cuerpo envuelto como una momia, mientras Nat había aparecido frente a él, sosteniendo una púa brillante en su mano, apuñalando directamente el cuerpo de Regi. El ataque de Kinky no se limita al arco y la flecha, aunque sea un combate cuerpo a cuerpo, se puede librar con un buen color. Aunque fue atrapado por el enemigo, no había pánico en el rostro de Regi. Se tiró del brazo del costado y la píldora con cola de serpiente que se había liberado antes se retrajo repentinamente. Las púas en la punta de la hoja emitían una tenue luz fría. Si Asnot clavara las púas en su mano en el cuerpo de Regi, el zampacuto de Regi también perforaría su cuerpo. Solo por un momento, Asnot pensó en su respuesta. Una luz brilló bajo sus pies y su cuerpo apareció directamente en la distancia. Después de todo, el arma que tenía en la mano no fue apuñalada. A diferencia de la sociedad de almas, que se apresuró a luchar a toda prisa, se habían estado preparando durante mil años para esta batalla. Había muchas buenas cartas en sus manos que podían usarse. No había necesidad de intercambiar heridas con Shinigami. Además, no era como si no hubiera obtenido ningún resultado. De repente, un chorro de sangre brotó del hombro de Regi y se insertó una punta corta en su hombro. 
Maldita sea. Cuando, al mirar la herida en su hombro, los ojos de Regi brillaron con un rastro de neblina. Cuando atacó el enemigo, él no se dio cuenta en absoluto. Parecía que había una gran brecha entre los dos. Las dos manos se abrieron levemente e hicieron un gesto de abrazo. Más de una docena de púas brillantes aparecieron frente a Asnot y la punta de lanza estaba frente a Regi. Al ser atacado por tantos picos, el corazón de Regi de repente se sintió frío y, en un momento, una sensación de miedo surgió en su corazón. Sacudiendo su cabeza con fuerza, sacudiéndose el miedo en su corazón, Regi sostuvo con fuerza a Zampakuto en su palma. Miedo y que no, vete al infierno, esto es la guerra. Frente al enemigo. Incluso si tuviera alguna emoción ahora, solo podría ser ira. Capítulo 265. Miedo maldita sea, está envenenado. Sintiendo que sus manos y pies estaban congelados, el corazón de Regino pudo evitar pensar. Tú lo descubriste, ¿verdad? Aparentemente viendo a través de los pensamientos en el corazón de Regi, cuando Nota abrió la boca y dijo, sus ojos eran tan profundos como el agua del lago, por lo que la gente no podía ver la profundidad. ¿Crees que eso podría ser veneno? En realidad, esto es algo que olvidaste hace mucho tiempo. Su tono de repente se volvió agudo. Mientras Nod levantaba el brazo y sus dedos danzaban inconscientemente. Piénsalo. Hazte más fuerte. Después de convertirte en vicecapitán, tendrás que confiar en las armas en tus manos para derribarlo una por una. Ese debería ser el sentimiento que has olvidado durante mucho tiempo, ¿verdad? El el sentimiento más importante en la vida es, hablando hasta este punto, el tono originalmente alegre de Asno de repente disminuyó. Su voz se volvió un poco baja y sus ojos brillaron con una especie de brillo que palpitaba el corazón. Al escuchar lo que dijo el opuesto Kinky, los ojos de Regi brillaron levemente y un sentimiento muy absurdo surgió en su corazón. ¿Sentiría miedo? Es realmente asombroso. Es solo un vicecapitán, y puede soportarlo por tanto tiempo. Si es solo un Shinigami común, mientras mi flecha le dispare, gritará y se volverá loco de miedo. Y luego morir porque no puede soportar el tormento interior. Cualquiera que sea disparado por mi flecha, todos los sentimientos se convertirán en miedo. En este momento, si el enemigo da un paso, ¿habrá algo fatal? Si sostienes el cuchillo o lo sacas, manténlo en alto. O bájalo hacia abajo, cuando el enemigo me hable, ¿lanzará algo? ¿Hechizos terribles al mismo tiempo? Si mueve los dedos, o mueve la vista, o incluso respira, cualquier cosa te hará sospechar. No puedes concentrarte en pensar. Pero puedes confiar en tu propia voluntad para perseverar, es realmente sorprendente. Mientras no admiraba a Renji, sus ojos mostraban evidente asombro. Como vicecapitán, Renji podía obtener ese título, lo que realmente lo sorprendió. Si fuera capitán, naturalmente no se sorprendería demasiado de obtener tal título, pero Regi era solo un vicecapitán, y era un vicecapitán con calificaciones relativamente superficiales. Sin embargo, eso es solo sorpresa, mucho menos que miedo. En lo más profundo de tu corazón, ha estado completamente ocupado por el miedo hacia mí. No bromes. ¿Cómo es posible temer ese tipo de cosas? Antes de que los mate a todos, Kinky, mi corazón no tendrá emociones adicionales. Al pisar el suelo, el cuerpo de Regi se precipitó hacia adelante y el zampacuto en su mano lo arrojó hacia la cabeza de Kinky. Como dije, tu slash no es válido para mí. Se levantó el brazo y se lanzó el Blood Bane en un instante. Fue solo un simple bloqueo, y como no bloqueó directamente el ataque de Regi, con el corte de Regi, no pudo atravesar la defensa de su glutit. Entre la defensa, unas cuantas espinas ligeras aparecieron nuevamente frente a este agnote y rápidamente se dispararon al cuerpo de Regi. Una bocanada de sangre brotó y el cuerpo de Regi rápidamente retrocedió. El miedo se puede superar con la experiencia, cuanto más acostumbrados están los fuertes a luchar, más fácil es producir tal ilusión. Sin embargo, miedo con razón no era nada. Se podía contener mediante la fuerza de voluntad o la experiencia. Mientras existiera había una razón, siempre y cuando se cortara la fuente, el miedo podría eliminarse. Sin embargo, no había ninguna razón para el verdadero miedo. Porque no se basa en sentimientos, sino en instintos. Miedo verdadero. Sin razón, sin límites. Es como si muchos insectos se arrastraran por el cuerpo, nadie puede deshacerse del instinto. Con la voz baja de Asnot, en trance, Renji pareció sentir innumerables insectos repugnantes retorciéndose en su cuerpo, el toque pegajoso, que era una locura. La boca de repente emitió un aullido furioso. 
Aunque el miedo brilló en los ojos de Renji, el zampacuto en su mano todavía saludó sin dudarlo y giró despiadadamente hacia el enemigo frente a él. ¿Cuántas veces quieres que te lo diga antes de que lo entiendas? Tu corte es inútil para mí, ¿cómo es posible? Hubo sorpresa en el tono de Acenote. Al mirar la herida que le quedó en la muñeca, la sorpresa en su corazón no pudo ocultarse. El corte que debería haber sido completamente ineficaz contra él en realidad cortó su propio cuerpo. Su corte podría realmente romper la defensa de Blood Bane. Respirando pesadamente, los ojos de Renji estaban llenos de sangre y toda la persona parecía un poco feroz. Para gente como yo, el miedo solo me volverá más loco. Gritando en voz alta, Renji agitó su propio zampacuto en su mano y lo agitó. Otra herida apareció en la muñeca de este Arnote. La defensa del Blood Bane fue completamente inútil. Renji, que tenía miedo en su corazón, el poder del corte en su mano se volvió más sorprendente. El poder de cada corte era mucho más fuerte que antes. Cada vez que atacaba, podía dejar una herida en la mano de Asnot. Este tipo es como un perro rabioso. Aunque tiene miedo en su corazón, el miedo despertó su fiereza. Aunque Renji lo golpeó sucesivamente, no había expresión de pánico en el rostro de Asnot. Incluso si rompió su defensa Bloods de Renji todavía no tenía forma de causarle más daño. Esas pequeñas heridas no tenían ninguna importancia. Sin embargo, si se le permite atacar así, incluso si soy yo, será muy problemático. Con tal pensamiento pasando por su mente, la acción de Asno de repente se volvió más rápida, sus manos se abrieron y varias espinas ligeras aparecieron frente a él. Los pétalos de rosa repentinamente flotaron desde el aire, y la escena de ensueño hizo que los movimientos de las manos de Renji se detuvieran. Pero estas flores de cerezo de ensueño hicieron que el cuerpo de Asnod se tensara inconscientemente. En sus ojos, bajo las escenas oníricas de la caída de los cerezos en flor, lo que se escondía era la intención asesina que hacía palpitar a la gente. Las flores de cerezo flotaron y bloquearon todas las espinas de luz de Asnod. En algún momento apareció una figura frente a Regi, sosteniendo la zampacud de Regi en su mano izquierda y una empuñadura en su mano derecha. Su tono era frío, pero los movimientos de Regi se detuvieron de repente. Soplaba una brisa fresca, Kuchiki Yakuya todavía estaba inexpresivo, pero había una mirada asesina en el fondo de sus ojos. Capítulo 266 el miedo de Yakuya un capitán Aori de color blanco puro, unos alicates blancos y de cristal en forma de estrella en la cabeza, una gasa plateada envuelta alrededor de su cuello y un mango en la mano de un guante blanco. Con una expresión fría en su rostro y la intención asesina en sus ojos, Kuchiki Yakuya apareció en medio de Renji y Asnot, sin importarle la posibilidad de ser lastimado por las dos personas. Pensé que no te atreverías a venir, Kuchiki Yakuya. Al mirar a Kuchiki Yakuya con un temperamento alto y frío, había un rastro de significado desconocido en sus ojos. ¿Qué razón tengo para no venir? El tono de su boca era extremadamente frío, incluso más frío de lo habitual. Las palabras de Witte parecieron congelar todo a su alrededor. Después de conocerlo durante tanto tiempo, esta era la primera vez que Renji veía a su capitán tan enojado. Como si no sintiera el aura fría emitida por Yakuya, Nog levantó el pie y caminó hacia adelante como si no lo hubiera notado. Tan pronto como se levantó el brazo, de repente aparecieron varias heridas en el brazo de Asnot. No actúes precipitadamente. Renji apenas pudo romper el Blood Bane con todas sus fuerzas, pero no fue un problema en absoluto en manos de Yakuya. Fue solo un simple ataque que rompió la defensa del lado opuesto y lastimó su cuerpo. Al mirar las heridas en su mano, los ojos de Nob brillaron con un rastro de sorpresa. Aunque sabía que con la fuerza de Kuchiki Yakuya, era inevitable romper la defensa de su Blood Bane. Después de todo, incluso Avara y Renji, que era su capitán adjunto, rompió su propia defensa. Sin embargo, nunca hubiera pensado que podría romper su defensa tan fácilmente. Solo esto no fue suficiente. Abrió las manos y frente a él aparecieron innumerables espinas ligeras. Cada uno de ellos emitió un aura fuerte. Tenga cuidado. Capitán. Su ataque hará que la gente tenga miedo. No hubo ningún cambio en el humor de su rostro. Incluso los ojos no cambiaron en absoluto. Kuchiki Yakuya parecía no haber escuchado el recordatorio de Renji. Sostuvo Zampakuto en su mano, su cuerpo hacia adelante, agitó su brazo y las flores de cerezo rosadas por todo el cielo volaron hacia el lado opuesto. Parece que no lo crees en absoluto. Al ver a Kuchiki Yakuya correr hacia sí mismo sin ningún ocultamiento, hubo un rayo de luz en los ojos de Asnot. 
Fueron estas personas las que no creyeron que tendrían sentimientos como miedo. Cuanto más fuerte era una persona, más confiada estaba y creía que no tendría miedo de nada. Sin embargo, el miedo era irresistible. Sus ojos se abrieron de repente y un rastro de excitación morbosa brilló en sus ojos en un instante. Mientras Nat agitaba sus manos, las ligeras espinas frente a él volaron hacia el cuerpo de Kuchiki Yakuya. Innumerables pequeñas cicatrices aparecieron en el cuerpo de Asnot. El poder de Senbonzakura era terrible. Incluso si no hubiera Bankai, el poder destructivo seguía siendo muy considerable y la cantidad de ataques era absolutamente desesperada. Por el contrario, las dos espinas ligeras apuñalaron el cuerpo de Kuchiki Yakuya, pero bajo la rica experiencia de combate de Kuchiki Yakuya, no todas alcanzaron las partes fatales. Comparado con lo contrario de Not, en realidad fue una lesión sutil que podía ignorarse. Aunque parecía que estaba en desventaja en la pelea anterior, la boca de Asno dejó escapar una risa baja, sin preocuparse en absoluto por la herida en su cuerpo. Al mirar a Asnot, que se reía frente a él, los ojos de Kuchiki Yakuya mostraron un rastro de cautela. El director del sistema llegó al último capítulo. Si tuviera que decir lo que más no quería enfrentar al enemigo, entonces sin duda era un loco. Todo lo relacionado con ese tipo de enemigo era impredecible. Nadie sabía qué haría en el siguiente segundo de la batalla. La batalla con ese tipo de persona siempre tendría todo tipo de cambios. En ese momento, Asnot, quien resultó herido pero soltó una carcajada, era obviamente un loco a los ojos de Kuchiki Yakuya. Sin embargo, no importa qué tipo de persona fuera el enemigo, lo único que debía hacer ahora era matarlo. Pisoteando el territorio de la sociedad de almas y pisoteando la dignidad de Gote y Trece, este grupo de personas es sin duda el villano más grande. Con un rastro de inquietud en su corazón, Kuchiki Yakuya agitó su cuchillo hacia adelante, esta es una batalla de vida o muerte, y finalmente solo puede terminar con la muerte de un lado. Maldita sea, el capitán fue atacado por él. Al ver que Kuchiki Yakuya fue golpeado por la ligera espina del otro lado en la confrontación, hubo un destello de ansiedad en su corazón. Aunque siempre tuvo la mayor confianza en el capitán en su corazón, el extraño yo del enemigo lo experimentó personalmente antes. Evocó el miedo escondido en lo más profundo de su corazón. Este poder era simplemente como una broma. ¿Podrá realmente el capitán resistirse? ¿Lo sientes? Tus manos y pies se sienten como si estuvieran congelados. Al ver los ojos ligeramente brillantes de Kuchiki Yakuya, un destello de esplendor brilló en los ojos de Asnot. No, no envenenado, sino miedo. Al escuchar las palabras de la otra parte, hubo un destello de desdén en los ojos de Renji. Era lo mismo que Regi dijo antes, pero ¿cómo podría el miedo actuar en sí mismo? En este mundo no hay batalla sin miedo. Sin embargo, ese sentimiento fue superado cuando crucé los límites de innumerables vidas y muertes hasta ahora. Nunca reprimí la psicología del miedo, pero acepté el miedo en la batalla y, después de aplastarlo, obtuve constantemente la fuerza para seguir adelante. El rostro permaneció sin cambios, y Kuchiki Yakuya sostuvo a Zampakuto en su brazo sin temblar. Un simple miedo no tenía significado para él. ¿Qué tipo tan orgulloso, son todos los Shinigami tan tercos como tú? Ya seas tú o el anterior vicecapitán, todos piensan que pueden superar el miedo confiando en su propia experiencia y fuerza de voluntad. En realidad, son un grupo de ignorantes. Chicos. Pensé que ya habían entendido mi habilidad cuando se escondían a un lado. Entonces déjame decírtelo otra vez. Se detuvo y miró a Kuchiki Yakuya con un atisbo de expectación en sus ojos. Como no te esperaba débilmente en su corazón, esperaba que esta persona que dio una evaluación muy alta de la organización le trajera una sorpresa. El miedo con razón no es nada, de hecho puede ser superado por la experiencia y la fuerza de voluntad. Sin embargo, no hay razón para el miedo real. Porque no se basa en sentimientos, sino en instinto, como lo que ves ahora. Con la explicación de Asnot en el lado opuesto, el cuerpo de Kuchiki Yakuya se detuvo repentinamente y pareció ver a Ruki a pasar de ser una mujer hermosa a un hueso blanco. Y Sana murió frente a él con dolor, capítulo 267. El hierro dejó escapar un aullido doloroso y, con gran perseverancia, reprimió los diversos pensamientos en su corazón que le daban un ligero miedo. Zampakuto en la mano de Yakuya se agitó, y la flor de cerezo rosa con una triste intención asesina se precipitó hacia el cuerpo de Asnot. Tu corazón ya está sumido en el caos. Con un movimiento de sus pies, su cuerpo apareció fácilmente en la distancia. Hace no que miró a Kuchiki Yakuya que había perdido la cabeza y susurró. 
Aunque resultó herido debido al ataque de Yakuya en este momento, Asnod no estaba preocupado en absoluto. Ahora estaba herido, pero la situación de Kuchiki Yakuya no era mejor que la de él, incluso más peligrosa, porque su corazón había sido sacudido y la espada en su mano ya no podía estar tan resuelta como antes. Debes entender que no puedes ganarme en tu estado actual sin Bankai. Mirando a Kuchiki Yakuya enfrente, Asnot escupió esta frase. Después de escuchar sus palabras, el cuerpo de Kuchiki Yakuya de repente se estabilizó y la mente que había estado en desorden de repente se calmó. ¿Es este tu propósito? Atraernos a través de la batalla, esperar a que nuestro capitán use Bankai y luego apoderarte de él, para que puedas herir fácilmente a la sociedad de almas. Realmente no esperaba que ya supieras sobre esto. Al escuchar las palabras de Kuchiki Yakuya, las pupilas de Asnod se contrajeron ligeramente. Lo que sucedió ahora superó sus expectativas. La guerra acababa de comenzar, ¿cómo supo el enemigo esta información? No es de extrañar que incluso si luchó tan duro, firmemente no usó Bankai. Es una pena que ya conozcamos tu profundidad, así que antes de que encontremos los medios correspondientes para contenerte, nunca usaremos Bankai. Mientras el capitán todavía tenga poder de combate. Inconscientemente tendrás más escrúpulos. La batalla actual se ha convertido en un batalla del tiempo. Veamos si primero destruyes la sociedad de almas o si encontramos los medios para contenerla. Luego te mataremos con Bankai. Es realmente digno de ser el jefe de los cuatro nobles de la sociedad de almas, el jefe de la familia Kuchiki. Este análisis es realmente claro. De repente, extendiendo la mano y aplaudiendo, abrió la boca para elogiar el análisis de Kuchiki Yakuya, pero no hubo elogios en el tono de Asnot. Ya que sabes que podemos apoderarnos de tu Bankai, no sé si has oído hablar de nuestro último movimiento. Al escuchar las palabras de Asnot, el rostro de Kuchiki Yakuya cambió mucho y ya no pudo mantener la calma. Según la información anterior, el movimiento final que tuvo Kinki es Boyestandil. Pensando en tal situación, el rostro de Kuchiki Yakuya se volvió cada vez más decidido. Tenía una razón para no perder nunca, así que, incluso si arriesgara su vida, no podría caer en absoluto. Mirando al enemigo frente a él, Sir Mitsugaya apretó los dientes. Todavía estaba demasiado débil. ¿Qué? ¿Vas a rendirte así como así? El joven miró al contrario de él, sin ninguna emoción en su rostro, y levantó el brazo. En su mano sostenía una garra afilada hecha de metal. Era la garra afilada que le había preocupado mucho en la batalla anterior. El filo de la garra no era menor que el de Zampakuto, y la experiencia de combate del otro lado también estaba por encima de él. Fue realmente una batalla dura. Entonces es mi turno de atacar. Tan pronto como terminó de hablar, el cuerpo de su oponente brilló y de repente desapareció de la línea de visión de Itsugaya. Itsugaya no necesitaba pensar demasiado en la reacción que había obtenido en innumerables batallas. Las posibles rutas de ataque de su oponente naturalmente pasaron por su mente. Agitó su mano y varios cúbitos de hielo afilados volaron junto con Zampakuto. Grupo de carámbanos de pájaros. ¿Aún no lo entiendes? Tu nivel de hielo es inútil contra mí. ¿No has visto lo que pasó antes? No había ninguna intención de resistir el ataque de Itsugaya en absoluto. Mientras hablaba con indiferencia, su cuerpo resistió directamente el ataque de Itsugaya y apareció frente a él. Las afiladas garras que tenía en la mano se abrieron de repente. Y Itsugaya levantó Zampakuto en su brazo y bloqueó el ataque del enemigo. Al mismo tiempo, usó su otra mano para presionar contra el dorso del cuchillo. El rostro de Itsugaya mostró un poco de dificultad. En el caso de que su habilidad fuera inútil, no se podría evitar la desventaja del tamaño de su cuerpo. Frente a un enemigo, su altura siempre lo hacía más bajo. En este estado, no era propicio para el uso de la fuerza. Con un resoplido frío, Kangu movió sus pies y pateó el cuerpo de Itsugaya. Después de ajustar rápidamente su cuerpo y estabilizarlo, Sir Mitsugaya sostuvo su zampakuto con ambas manos y todo su cuerpo se concentró en un instante. Respirando profundamente, de repente una luz brillante estalló en sus ojos. Sir Mitsugaya pisó el suelo y corrió hacia adelante. Tu ataque es inútil para mí. Soy el yo del Sternritter, Kangu el Hierro. Al mirar el ataque de Sir Mitsugaya, un rastro de desaprobación apareció en su rostro. Como Kangu, su cuerpo no resulta herido por la gente común, por lo que incluso si su capacidad de ataque no es sobresaliente en Sternritter, todavía hay pocas personas que puedan vencerlo en una batalla frontal. Después de todo, con solo confiar en su cuerpo que no podía lesionarse, ya estaba en una posición invencible. 
Mientras hacía oídos sordos a las palabras de Kandu, la luz divina en los ojos de Itsugaya fue contenida. Sus ojos se llenaron de determinación mientras miraba a Kandu. Mientras Zampakuto agitaba su mano, una deslumbrante luz de espada de repente descendió de su Zampakuto. Una herida apareció en el cuerpo de Kandu y la sangre brotó. La sangre roja brillante reflejaba el rostro de Kandu que estaba lleno de incredulidad. Al sentir que su cuerpo había sido abierto, Kandu todavía parecía incrédulo. Después de todo, su cuerpo era como acero y, en realidad, alguien lo abrió. Parece que este movimiento enseñado por el mayor Kimura es bastante efectivo. Dándose la vuelta y mirando la herida en el pecho de Kandu, los ojos de Itsugaya brillaron con un rastro de esplendor. Parecía que la fuerza de Kimura superó con creces sus predicciones. Su técnica de corte probablemente ya había alcanzado un nivel inimaginable. Sin embargo, la situación actual de la sociedad de almas realmente no era buena. Sería fantástico si pudieran brindar apoyo. Sintiendo que Rei Yoko estaba chocando en todas partes dentro de la sociedad de almas, Itsugaya frunció el ceño. Capítulo 268. La exageración estallido. 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 Maldita sea, este tipo es un demonio, al mirar al Kinki que estaba destruyendo sin sentido frente a ellos, los ojos de Shinigami estaban llenos de miedo manifiesto. Cabello negro, un rostro hermoso y una figura atractiva. Después de usar el uniforme de Kinki, era aún más atractivo, pero los medios de Kinki frente a ellos hicieron temblar a Shinigami. Era la chica aparentemente linda frente a él. En solo unos minutos, mató a la mayoría de los Shinigami e innumerables miembros murieron en sus manos. Con una sonrisa brillante en su rostro y un poco de emoción en sus ojos, parecía una niña que recibió un juguete interesante, pero la sonrisa en su rostro no era diferente de la de un demonio en los ojos de los Shinigami que la rodeaban. Comparada con ellos, la chica frente a ella era más bien una Shinigami exigente. Cada vez que el sable corto que tenía en la mano se extendía, le quitaba algunas vidas. Además, cada persona que tuvo una muerte trágica fue volada en pedazos. Los alrededores de la joven ya estaban cubiertos de innumerables miembros rotos y escombros. De repente, una mano grande se extendió desde un costado y agarró firmemente la muñeca de la joven, deteniendo el ataque que estaba a punto de atacar. Incluso una joven como tú es un soldado del Kinki, al mirar a Kinki frente a él, que parecía una niña inocente, los ojos de Komamura Sajin brillaron con un toque de pesadez. Los miembros del equipo que fueron asesinados a su alrededor eran todos los miembros del equipo de su séptima división, todos los cuales eran sus leales subordinados. ¿Incluso un perrito como tú puede ser capitán? Parece que a la sociedad de almas le faltan muchas manos. El rabillo del ojo miró levemente la mano que sostenía su muñeca. La luz fría brilló en los ojos de Bambieta y luego sus ojos se posaron en el cuerpo de Komamura Sajin. Las comisuras de su boca estaban ligeramente arqueadas y sus ojos brillaron con una mirada interesante. De repente estalló una explosión desde donde las dos personas entraron en contacto. El cuerpo de Komamura Sajin retrocedió apresuradamente. Al mirar su palma que resultó herida por la explosión, sus ojos revelaron un rastro de precaución. Un cadáver se estrelló contra la pared. Realmente no puede recibir un golpe. Un cuerpo enorme se acercó desde lejos. La corpulenta figura medía casi tres metros de altura. Había una gruesa cadena de hierro enrollada alrededor de su cintura. Sus rasgos faciales gruesos y la espesa barba en su rostro le añadían un aura valiente. Todo es para lidiar con débiles como este. Me cansa mucho. Al mirar a Kinky que se acercaba gradualmente, el rostro del verdugo mostró un rastro de seriedad, pero había una profunda preocupación bajo esa seriedad. Estos enemigos que aparecieron ahora, cada uno de ellos tenía una fuerza comparable a la del capitán, pero el lado de la sociedad de almas, debido a la capacidad de la otra parte para quitarle el banca y al capitán, no se atrevió a luchar con toda su fuerza. En este caso, la situación actual de la sociedad de almas era muy mala. En voz baja, el espíritu de las palabras salió y de repente aparecieron en su mano dos hoces de doble filo conectadas por una cadena. Incluso si no le gusta su zampacudum, no dudará en absoluto ante la coyuntura de vida o muerte de la sociedad de almas. Ahora la consideración principal es cómo salvar su vida bajo el ataque del enemigo y derrotarlo. Oh, parece que finalmente conocí a una buena persona. Debería ser el vicecapitán. Aunque es un poco peor de lo que esperaba, también es bueno. Extendió la mano y se acarició el cabello hacia atrás, luego giró el cuello y un atisbo de tiranía brilló en los ojos de Kinky. Soy Driscoll Bercy, o de los caballeros de Star Cross, de Overkill. 
mientras mate constantemente al enemigo, mi fuerza se volverá cada vez más fuerte. En el camino hacia aquí, he matado a cientos de personas. Será mejor matarte a ti de nuevo. Al escuchar lo que dijo el Kinky Master de enfrente, los ojos de Shkei y Saji de repente se pusieron rojos. Las personas que murieron fueron sus subordinados. Algunos de ellos incluso son amigos que conoce desde que era estudiante. Todos fueron asesinados por este tipo, la ira en su corazón ardía ferozmente, oleadas de ira se precipitaron en su corazón, haciéndolo querer destrozar al enemigo frente a él. Parece que las personas que maté tienen una relación cercana contigo. Al notar el cambio en el humor de Shkei y Saji, un rastro de interés pasó por los ojos de Griscoll. Sacó una larga lanza de luz en su mano, emitiendo una fuerte fluctuación de partículas espirituales, poniendo nervioso a Shkei y Saji frente a él. En ese caso, déjame enviarte a reunirte. La lanza de luz en su mano se disparó repentinamente, emitiendo una fluctuación aterradora. Triscoll tenía razón. Después de matar a cientos de miembros del equipo Shinigami, su fuerza había aumentado más que un poco. Shkei Isagi levantó su zampakuto y empujó el ataque del oponente hacia un lado. Sin embargo, la expresión de Shkei Isagi se volvió muy fea. Aunque había bloqueado la primera ola de ataques del enemigo, a través del intercambio de ahora, ya había sentido que todavía había una gran brecha entre él y el enemigo con su nivel actual. Parece que tú también lo has sentido. Hay una enorme brecha de fuerza entre nosotros como un abismo. Siendo muy consciente del cambio en el humor de Shkei y Saji en un instante, Triscoll habló para recuperar su confianza. Sin embargo, un simple vicecapitán, incluso si pierde contra mí, no es nada. Sin embargo, originalmente pensé que habría un buen oponente. ¿Quién sabía que un tipo tan débil sería tan aburrido? En ese caso, me ocuparé de usted a continuación. Sacó una lanza larga del guardia del ring en el dorso de su mano. En comparación con la anterior, la forma de la lanza voladora esta vez era mucho más completa. Incluso tenía algunos patrones detallados. Mirando el arma hecha de partículas espirituales, esto ya era muy sorprendente. Al sentir las aterradoras fluctuaciones provenientes de la lanza voladora, la expresión de Shkei y Saji cambió enormemente. Este nivel no era inferior al de espada en la batalla anterior. Absolutamente no pudo resistirse. ¿Iba a morir así sin más? Al mirar la lanza que volaba hacia él, un rastro de desesperación pasó por los ojos de Shkei y Saji. Una figura cayó repentinamente del cielo y pisoteó ferozmente el suelo. Su cuerpo se torció y extendió su mano izquierda. Con solo confiar en un brazo, captó el ataque del oponente. Bajo las miradas atónitas de Shkei y Saji y Driscoll, lo lanzó en otra dirección. Al mirar esta figura familiar frente a él, un destello de luz de repente pasó por los ojos de Shkei y Saji. De hecho, había llegado en un momento tan urgente. Con él uniéndose, la situación actual definitivamente mejoraría enormemente. Capítulo 271. Grimaniel de verdad piensas de esa manera? Contraatacar. Al otro lado del agua del manantial, dijo Kinky con rostro tranquilo. Incluso si sabía que Shinigami podía usar Bankai, no entró en pánico en absoluto, como si fuera algo insignificante. Oh, casi me olvido que tu Kinky también tiene la capacidad de competir con el Bankai de Shinigami. Si no recuerdo mal, se llama Aboyastandid, ¿verdad? Parece que sabes bastante. Me pregunto qué tipo mal hablado filtró la noticia. Tenía el pelo corto y blanco, barba y un par de ojos cuadrados en el rostro. Llevaba un abrigo abotonado y con una corbata por dentro. Aunque su rostro era un poco viejo, el aura que exudaba no podía subestimarse. Además, Kyoura Kushunsui sabía que un tipo así debía tener una experiencia de combate extremadamente rica, lo cual era muy difícil de tratar. Sin embargo, incluso si sabes más, no tendrá ningún efecto en el resultado final. El resultado de esta batalla, al principio, ya está condenado. Tú, Shinigami, eventualmente te retirarás del escenario de la historia. De repente, levantó la mano, la pistola blanca en su mano disparó un rayo de luz Reis y un miembro de la 13 División de Gote y en la distancia murió en el acto. Si no me equivoco, este Shinigami está aquí para enviarte pastillas para evitar que roben el Bankai. Sí, pero tu reacción es muy rápida. Realmente sacrificaste las vidas de los miembros de tu equipo en vano. En tu opinión, esa reacción ya es rápida. Tan pronto como se oyó la voz, los ojos del viejo Kinky de repente brillaron con un rayo de luz. Kyoura Kushunsui solo sintió que el frente de sus ojos brillaba y la figura de Kinky ya se había balanceado detrás de él. 
Kyouraku Shunsui movió los pies, su cuerpo de repente se torció, su brazo se balanceó y el zampakuto en su mano le devolvió el saludo. Un rastro de luz de rey se brilló bajo sus pies, y el cuerpo de King Kiji instantáneamente dio la vuelta. Kyouraku Shunsui Slash se secó la ropa y la figura del otro lado apareció nuevamente frente a Kyouraku Shunsui. Oh, pensé que podía atacar, no esperaba que fueras tan poderoso. Sosteniendo Zampakuto en su mano, el viejo rostro de Kyouraku Shunsui mostraba un rastro de impotencia. No esperaba que la guerra acabara de comenzar. Conoció a un tipo tan problemático que realmente no puede hacer feliz a la gente. La comisura de su boca estaba ligeramente levantada. Kinky parecía querer hacer alguna expresión, pero al final, solo escupió dos palabras, luego sus pies movieron y su cuerpo desapareció de la vista de Kyouraku Shunsui nuevamente. No está bien seguir siempre una rutina, señor Kinky. Aunque dijo esto, su tono era un poco despectivo, pero no había relajación en los ojos de Kyouraku Shunsui. Como maestro que ha pasado por cientos de batallas, nunca cometerá tal error. Bajo su acción debe haber una intención más profunda. Da un paso atrás, agita la espada, sigue el ritmo y vuelve a agitar la espada. Mientras lidiaba con el kinky opuesto, Kyouraku Shunsui estaba en guardia en su corazón y al mismo tiempo dividió una parte de su mente para sentir la situación en la corte. Ahora, no solo Kurosaki Ichigo, sino incluso el capitán de la 3, 5 y 9 división también puede utilizar Bankai, lo cual es absolutamente emocionante para la sociedad de almas. Después de otra ronda, los ojos de Kinky de repente brillaron con un rayo de luz. La luz bajo sus pies brilló y la velocidad aumentó varias veces en un instante. Y la figura brillaba constantemente, incluso con la vista de Kyouraku Shunsui, por un momento, no pudo captar con precisión los movimientos de la otra parte. Su cabeza de repente se enfrió y un sentimiento extremadamente peligroso apareció en la mente de Kyouraku Shunsui. Kyouraku Shunsui se sintió mal, sus pies movieron, su cuerpo giró, pero la sensación de peligro persistía en su corazón. Grimaniel, el paso de Dios. La pistola en la mano de Kinky disparó a la cabeza de Kyouraku Shunsui. El rabillo del ojo barrió un toque de blanco, y los ojos de Kyouraku Shunsui brillaron con un rastro de sabiduría. Mientras susurraba, de repente agitó el Katen Kyokotsu en su mano. Una gota de sangre roja brillante goteó del lóbulo de la oreja de Kyouraku Shunsui. Aunque inclinó la cabeza en el último momento, el ataque del enemigo aún le rozó la oreja, dejando una cicatriz en su cuerpo. Una herida clara apareció en el pecho y el abdomen de Kinky, y la sangre seguía brotando de su herida. Sosteniendo su abdomen con una mano, la sangre seguía goteando entre sus dedos. El Kinky dejó a Kyouraku Shunsui muy lejos, mirando a la otra parte con un rastro de miedo oculto. Oh, oh, es realmente sorprendente. ¿Es esta la realización de tu miedo, Kinky? Mirando fríamente al Kinky opuesto, dijo Kyouraku Shunsui, completamente diferente a su rostro sonriente, no hay sonrisa en sus ojos, completamente indiferente. Esto es la guerra. Deberías haberlo sabido claramente cuando empezaste a actuar. Como es guerra, seguramente habrá alguien a quien sacrificar, y esta persona puede ser cualquiera, naturalmente somos tú y yo. Si no tienes la conciencia de afrontar la muerte, es mejor no unirte al campo de batalla al principio. ¿La conciencia de la muerte? Ese tipo de cosas, las tengo desde hace mucho tiempo. Parecía que quería ocultar la inquietud en su corazón, pero Kinky perdió la compostura y gritó. La postura rugiente contrastaba fuertemente con su ropa rígida. Kyouraku Shunsui se rió entre dientes, aparentemente desdeñoso ante la reacción de la otra parte, pero puso su atención en el par de alas ligeras detrás de la otra parte. Era un par de alas hechas de Reishi, que emitían violentas fluctuaciones de Reishi. También fue debido a la apariencia del par de alas que la velocidad de la otra parte aumentó enormemente en un instante. Este debe ser el llamado Volstandil. Aunque era una pregunta, el tono de Kyouraku Shunsui era muy seguro, aparentemente reconociendo el movimiento utilizado por el Kinky opuesto. Oh, hablando de eso, después de luchar durante tanto tiempo, todavía no me he presentado. Es de mala educación, así que iré primero. Con una pequeña sonrisa en su rostro, Kyouraku Shunsui miró al Kinky opuesto. Capitán de la 8. División del Gote y 13, Kyouraku Shunsui. Sternritter, Roberta Cutron. Robert, ¿verdad? Entonces, es tu turno de decir un color. Jajajaja, ja, 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 qué tonto. Sabiendo que podemos apoderarnos de Bankai, e incluso atrevernos a ejecutar Bankai. En este caso, no seré cortés al aceptar tu Bankai. 
Había una sonrisa brutal en su rostro, Triscoll sacó una placa de metal de su cintura y de repente apareció una masa negra que envolvió el cuerpo de Kurosaki y Chiro. Al mirar la cortina negra frente a él, el rostro de Driscoll mostró un rastro de incredulidad. ¿Por qué no pudo apoderarse del banca y de Kurosaki Ichigo? ¿Crees que seré lo suficientemente estúpido como para saber que será confiscado y aún así sigo usando Bankai? No puedes controlarlo. El cuerpo de Kurosaki Ichigo apareció de repente frente a Driscoll. Una gabardina negra hacía un crujido con el viento. Su rostro frío estaba lleno de determinación. Sus manos agarraron con fuerza su zampacuto. Un rey Yoku negro envolvió su zampacuto, y el rey Yoku en aumento hizo que Driscoll cambiara de color. Zampacuto de repente agitó su mano y un poderoso corte cayó sobre Driscoll. La luna creciente negra pareció dividir el mundo entero por la mitad. El altísimo rey Yoku hizo que todos en el Seireite y lo miraran. TSK, a Ichigo realmente le gusta presumir. Hirako Shinji giró ligeramente la cabeza y miró a Rei Yoku que corría hacia el cielo. Él sonrió, aparentemente complacido e impotente. Apurémonos también, Inamori. De lo contrario, alguien más se robará el protagonismo. Después de hablar con la teniente Inamori Momo detrás de él, Hirako Shinji de repente aceleró el paso y corrió en una dirección. Hubo un poderoso Ryatsu que estaba causando estragos e incluso hubo una violenta explosión. Capítulo 272 Stark se une a la refriega de pie con su espada en mano, mirando el cuerpo de Kinky que había sido cortado en dos frente a él, los ojos de Ichigo brillaron con un rastro de tolerancia, incluso si estaba en una posición enemiga, para cada persona, siempre tenía un rastro de bondad en su corazón. Sin embargo, cuando sus ojos recorrieron las ruinas a su alrededor, el rastro de bondad en el corazón de Ichigo fue inmediatamente borrado por él. No podía perdonar a este grupo de King que devastó la sociedad de almas de esta manera y causó innumerables muertes de Shinigami. Una columna de llamas surgió repentinamente del edificio distante. El rostro de Ichigo cambió, y la columna de luz de la llama pasó rápidamente por su rostro, y la llama caliente casi encendió su cabello. Sus ojos brillaron y miró al lado opuesto. Una figura se alzaba sobre una pared. El King con las manos en los bolsillos miró a Ichigo con una pizca de emoción en sus ojos. Jaja, soy Kurosaki Ichigo. Tengo mucha suerte. Estiró un dedo para apuntar a Kurosaki Ichigo e hizo una postura de disparo. La boca de Kinki se levantó y su rostro mostró una expresión arrogante. Sin embargo, la próxima vez no tendrás tanta suerte. Los ojos estaban fríos y los dedos estirados de repente se volvieron más calientes. Rastros de llamas salieron de las yemas de los dedos de Kinky, emitiendo una temperatura terrible, y el aire alrededor de sus dedos pareció verse afectado por la alta temperatura, mostrando una extraña distorsión. Cuando la voz cayó, una llama ardiente salió disparada de las yemas de los dedos de Kinky, que era la misma que la llama que se disparó antes. Un rastro de determinación cruzó por su rostro. El cuerpo de Kurosaki Ichigo no lo esquivó. Levantó Zampakuto en su mano y agitó su cuchillo. De repente golpeó el ataque del oponente. Las llamas se dispersaron y salpicaron el suelo. El muro roto que quemó la sociedad de almas fue quemado. Hizo un sonido de explosión. Ichigo miró fríamente al kinky opuesto. Su corazón se hundió gradualmente. El tipo que fue asesinado antes no fue un problema. Solo se puede decir que apenas alcanzó el nivel del capitán. No le resultó difícil derrotarlo. Pero el tipo frente a él ahora, aunque solo era una pelea tentativa, su fuerza definitivamente no era más débil que la de cualquier capitán. Ah, como era de esperarse, es uno de los cinco poderes especiales de combate mencionados por su majestad. Puede bloquear fácilmente mi Flaming Fire Finger, no está nada mal, Kurosaki Ichigo. Saltando desde la pared, sus pies brillaron y el cuerpo de Kinki apareció frente a Kurosaki Ichigo. Señaló su cabeza y el tono de Kinki era tan arrogante como siempre. Sternritter, H, Elat, Bax B. Mientras hablaba, Bax B estiró dos dedos de su mano derecha. Ya que el oponente eres tú, para mostrarte respeto, déjame usar esto para tratar contigo. Flaming Finger, 2. Sí, ¿de verdad crees que podrás resistir mi ataque? Cachorro. Bambieta agitó la mano. Miró el lado izquierdo de Komamura en el lado opuesto. Había un grupo de Shinigami tirados a su alrededor. Eran los soldados que habían resultado afectados en la batalla anterior. Estaban muertos o gravemente heridos. Todo su cuerpo estaba cubierto de heridas, pero los ojos de Sajin Komamura estaban llenos de determinación. Su expresión no vaciló en absoluto. 
Esta fue una guerra que preocupaba la supervivencia de toda la sociedad de almas. Su propia vida no era importante en absoluto. Es realmente insoportable, mirando al lado opuesto de Komamura, Bambieta estaba un poco indefensa. Un cachorro tan lindo era realmente un poco reacio a matar, pero ¿por qué era tan imprudente? Un enorme corte cayó del cielo y golpeó el cuerpo de Bambieta. Pase lo que pase, no escucharás. Tu ataque es demasiado pesado, como tu cuerpo. Mientras decía esto impotente, Bambieta agitó su mano y una onda espiritual se disparó. En el instante en que la ola de partículas espirituales que salió disparada de Bambieta chocó con el ataque de Komamura, estalló una violenta explosión. Olas de aire se elevaron, arrastrando al imprudente Shinigami en el suelo y haciéndolo rodar hacia un lado. Sintió una sensación de congestión en el pecho y Komamura escupió otra bocanada de sangre. Aunque su rostro todavía estaba tranquilo, su espíritu inevitablemente estaba agotado. Ya te lo dije, soy el Sternritere, ¿eh? de Explode, Bambieta Basterbine. No puedes defenderte de mi explosión. Porque no es que lo que envío explote, sino lo que entra en contacto con mí las partículas espirituales se convertirán en una bomba. Miró a Komamura frente a ella con una sonrisa en su rostro. Parecía disfrutar este tipo de batalla. Cada vez que veía al enemigo indefenso bajo su habilidad, sentía una sensación de satisfacción indescriptible. Atacar a la sociedad de almas, pisotear la dignidad de la trece. División. Incluso si tengo que arriesgar mi vida, te derrotaré. Después de recibir la medicina Bankai, no hubo alivio en el rostro de Komamura. Aunque ahora puede usar el Bankai, pero después de la batalla de ahora, ha aprendido que el enemigo al que se enfrenta no es de ninguna manera un personaje que pueda ser derrotado fácilmente, y la habilidad del oponente tiene un gran impacto en su banca. Sin embargo, incluso si sabemos que no somos rival para ellos, debemos hacer todo lo posible para mantener al enemigo aquí. Este es el espíritu del Gote y 13. Hubo un destello de determinación en su rostro, y la espada larga en la mano izquierda de Komamura se agitó, y Reir Yoku mejoró rápidamente. Antes de que pudiera usar su propio Zampakuto Bankai, de repente apareció una grieta en el aire de la Sociedad de Almas, dos figuras aparecieron desde el interior y, al mismo tiempo, un ataque azul repentinamente se disparó y bombardeó el cuerpo de Bambieta. Esta fluctuación es, cero. Sintiendo la fluctuación de Reir Yoku, que era diferente de Shinigami y Kinti, el rostro de Sajin Komamura cambió ligeramente y de repente giró la cabeza. Ahí ya, ahí ya, atacar a una mujer realmente no encaja con mi personaje, siguiendo una voz perezosa, una figura descendió del cielo. Stark sostenía una pistola corta en cada mano, extendió la mano y se frotó la cabeza, un poco angustiado. ¿Y qué si ella es una mujer? No me atacas a menudo. Una voz tierna salió del arma en la mano de Stark. Lilinete. Eres solo una niña, no una mujer. El arma que tenía en la mano se estrelló incontrolablemente en la cabeza y Stark de repente volvió a gritar. Capitán Komamura, creo que nos la puede dejar a nosotros. Al mirar la otra figura que apareció, Sajin Komamura inmediatamente se sintió relajado. Si ella viniera aquí ahora, significaría que Muyan también vendría. Del lado de Muyan, había una fuerza que casi podía cambiar toda la situación. Con su participación, el lado de la sociedad de almas definitivamente podría revertir la situación actual. Esto es realmente demasiado para hacer a Mejirona es la ropa. Estallido. Estallido. La voz profunda de Bambieta salió del fuego furioso. El tono reprimido hizo que la gente sintiera claramente la ira escondida bajo su calma. Era como si quisiera destruir todo lo que había a su alrededor. No seas demasiado moralista. Shinigami. Un rayo de luz de Reishi apareció de repente, y las violentas fluctuaciones de Reishi hicieron que Suzuki Kusu y las otras tres personas cambiaran de rostro. Incluso Lilinete, que estaba jugando con Stark, se detuvo. El cuerpo de Stark se balanceó y salió del lado opuesto de Bambieta. Al mirar a la chica flotando en el aire frente a él, había una rara solemnidad en sus ojos. Un reír Yoko así realmente no debía subestimarse. Un par de alas formadas por Reisi aparecieron en su espalda, y también había algo así como un sombrero hecho de Reisi en su cabeza. Los ojos de Bambieta estaban en silencio, pero en ese silencio había una fuerza terrible que estallaría en cualquier momento. Realmente no quiero usar esto. Si lo uso, la batalla terminará en un instante. Capítulo 273. Reunir suspiro, al final me veo obligado a usarlo, eh. No muy lejos del círculo de Stark, una mujer kinky miró las alas incontrolables en su espalda y dijo en tono angustiado. ¿Todos hablan tan en serio? 
Pero es muy agotador decir que no quiero usarlo. Otra mujer, Kinke, está recostada perezosamente en una pared, levantando las piernas para balancearse. Yo tampoco quiero usarlo. Parecía que estaba muy descontenta con las alas que aparecieron detrás de ella, y la Kinky que habló antes rechinó los dientes. Parece que Bambieta usó su Boyestundi. Apareció otra Kinky femenina, con una mirada pura y encantadora, e incluso un poco adorable. Por supuesto, el solo hecho de que no podamos huir es suficiente para que ella se enoje. Una niña de repente giró la cabeza hacia un lado y dijo, sosteniendo un helado en la mano y todavía había un rastro de comida en la comisura de su boca. ¿Eh? ¿Ese pequeño Bambi lo está usando? Da tanto miedo, esa niña es una idiota, así que definitivamente destruirá todo a su alrededor. Sin embargo, varios rey y yoku poderosos aparecieron allí. ¿Realmente no quieres ir a ayudarla? El lindo Kinky lo pensó y dijo. Por supuesto que tenemos que irnos, también podemos obtener algo de crédito al hacerlo, después de todo, con tantos enemigos, ¿cómo puede derrotarlos a todos? Alejándose del ataque del otro lado, la figura de Stark brilló, esquivando constantemente los ataques del otro lado. Aunque no parecía incómodo, también estaba demasiado ocupado para defenderse. En su mente, recordó la información sobre esta kinky femenina que Komamura había dicho antes. Stark se sintió un poco angustiado. Aunque tuvo que participar en la batalla, todavía no era bueno peleando. Jaja. Maldito bastardo. ¿No rompiste mi ropa con mucha arrogancia antes? ¿Por qué solo sabes esquivar ahora? Cada vez que se agitaban las alas detrás de él. Atacarían a Stark. El cuerpo de Bambieta nos movió. Ella simplemente se quedó en el mismo lugar y obligó a Stark a retirarse paso a paso. Realmente no me gusta. Pelear. Tan pronto como sus ojos se volvieron, el cuerpo de Stark desapareció repentinamente ante la vista de Bambieta, y luego un destello azul repentinamente salió disparado detrás de ella. El cuerpo salió volando de la explosión y la figura de Bambieta se sintió un poco avergonzada. Aunque la última vez golpeó al cero de Stark, pero en ese momento, la distancia era demasiado corta. No solo no lastimó a la otra parte, sino que también fue golpeada por la explosión. Maldito sea este tipo, vete al infierno por mí. Su rostro de repente se puso muy feo. Después de que Bambieta gritó, innumerables ataques de Reis y salieron disparados de su cuerpo y bombardearon las cuatro direcciones. Con las características de su habilidad, después de este movimiento, sus alrededores serían arrasados. Bankai, mil arañas de papel. De repente aparecieron innumerables hilos que se extendieron en todas direcciones con el cuerpo de Suzuki Kusu como centro. Los hilos blancos bloquearon todos los ataques de Bambieta y de repente estallaron como fuegos artificiales. Al mirar Zampakuto en la mano de Suzuki Kusu, sintiendo el poderoso reír Yoku del otro lado, el rostro de Bambieta cambió ligeramente. Aunque confiaba en su propia fuerza, no tenía la suficiente confianza para desafiar a tres enemigos de nivel capitán al mismo tiempo. Varias señoritas Kinky están escondidas allí, creo que puedes salir. ¿Cómo se enteró de nosotros? Después de escuchar las palabras de Suzuki Kusu, cuatro figuras salieron de detrás de una pared. La pequeña Kinky sostenía un helado en la mano y le preguntó a Suzuki Kusu con curiosidad. Aunque tu reír Yoko estaba bien escondido, tus pensamientos complicados expusieron completamente tu existencia. Oye, Bambi, pareces un poco avergonzada. Bastardo. Candice, Minie, Lil Toto, Jiji, ustedes cuatro chicas se atreven a dejarme en paz, y después de que estos dioses de la muerte sean tratados, yo me ocuparé de ustedes. Oye, 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 oye. Tienes una mejor actitud. Vinimos aquí especialmente para ayudarte. Hay mucha vida aquí. Peach, parece que hemos venido al lugar correcto. En ese momento, una voz frígola sonó de repente. Hirako Shinji salió de escena. Oh, ha pasado mucho tiempo, Kusu. En cuclillas en la pared, Hirako Shinji levantó la mano y saludó a Suzuki Kusu, con una sonrisa cínica en su rostro. Al ver el extraño Zampakuto en la mano de Hirako Shinji, Suzuki Kusu de repente comprendió en su corazón. Stark y Komamura también movieron levemente sus rostros, cerraron la boca y lo miraron sin decirle una palabra. Aunque ahora nos encontramos en una posición hostil, creo que es mejor presentarlo antes de la batalla. Mirando perezosamente a varias mujeres Kinky en el lado opuesto, los ojos de Hirako Shinji se entrecerraron ligeramente y la sonrisa en la comisura de su boca parecía ocultar algo. Soy Hirako Shinji, capitán de la 5 División, allí está Sajin Komamura de la 7 División y el mundo actual Suzuki Kusu y Stark. Entonces, ¿también tienen que presentarse? 
Escuché que cada uno de ustedes tiene una identidad representativa. Deschrift. Qué sonrisa tan molesta, Shinigami, recuerda, soy T, de Thunderbolt can dice Katnip. Es difícil dividir el número de personas. Es un poco problemático. Al mirar a las cinco personas del lado opuesto y luego a las cinco personas de su lado, el rostro de Suzuki Kusu estaba un poco pesado. Señorita Kinki llamada Jiji, puedo saber cuál es su habilidad. El rostro de Suzuki Kusu de repente mostró una sonrisa, como si estuviera frente a un viejo amigo que la conocía y le preguntó amablemente. Al escuchar la pregunta de Suzuki Kusu, Jiji quedó atónita por un momento. Probablemente no esperaba que la otra parte hiciera una pregunta tan sencilla. Luego su rostro mostró una sonrisa juguetona, su cuerpo se escondió detrás y le hizo una mueca a Suzuki Kusu. Entonces, ¿cuál es tu habilidad, Lil Toto? ¿Quién te lo dirá, tía? ¿Cuál es tu habilidad, Meninas? Candice dijo que no se lo dijera a los demás tan fácilmente. Aunque no preguntó nada, una expresión de satisfacción apareció en el rostro de Suzuki Kusu. ¿Quién tiene tiempo para escuchar vuestra charla diaria? Váyanse todos al infierno. Bambieta fue la primera en no poder contenerse. Dejó escapar un fuerte grito y el cuerpo de Rey Yoku flotó como si estuviera alimentando algún ataque aterrador. Parece un poco tarde para atacar ahora. Zampakuto en su mano hizo círculos alrededor de su palma. Hirako Shinji miró a los pocos Kinki con una sonrisa repugnante en su rostro. La sonrisa juguetona como la de un gato atrapando un ratón hizo que Bambieta se sintiera molesta. ¿Hueles un olor extraño? Tan pronto como Hirako Shinji terminó sus palabras, los pocos Kinki sintieron que la escena frente a ellos cambió repentinamente y todo a su alrededor se revirtió. Incluso lo que dijo Hirako Shinji no se pudo escuchar con claridad. Aunque tomó mucho tiempo porque hay más gente, aún así fue un éxito atraerlos a todos. Bienvenidos al mundo invertido. Aquí, todo lo que ven aparecerá de arriba a abajo. Es imposible adaptarse a la batalla. Oh, no te lo he dicho. Esta es la habilidad de mi Zampakuto. Maldita sea, me golpearon. Sintiendo los extraños cambios a su alrededor, después de escuchar la explicación de Hirako Shinji, varios Kinki cambiaron sus rostros. Lo siento, aunque matar mujeres es incompatible con mi carácter, no tengo otra opción. Capítulo 274 poner el mundo patas arriba al escuchar un sonido frente a ella, la expresión de Bambieta cambió repentinamente y movió su mano hacia atrás. Según lo que Hirako Shinji había dicho antes, todo lo que vio fue lo contrario. Cuando su cuerpo apareció frente a Bambieta, Zampakuto, que estaba en la mano de Hirako Shinji, lo saludó con fuerza y, al momento siguiente, un chorro de sangre pareció brotar y rociar por todas partes. Su cuerpo se sacudió de repente e innumerables ataques salieron disparados desde las alas detrás de Bambieta. Todos atacaron en todas direcciones. En una situación en la que no podía distinguir entre el frente, la espalda y la izquierda, su elección fue destruir todo lo que estaba al frente, a la izquierda y a la derecha, la encarnación de la destrucción. Al ver la acción de Bambieta, Suzuki Kusu sonrió levemente. Zampakuto tembló levemente en su mano, y de repente aparecieron innumerables hilos blancos alrededor de Bambieta, envolviéndola como un capullo. Se escuchó un sonido ahogado. El capullo blanco que envolvía a Bambieta de repente se expandió y adoptó una forma extraña. Sin embargo, no se agarrietó. A medida que la explosión desapareció, gradualmente volvió a su tamaño normal. No nos menosprecies, mujer apestosa. Un rastro de irritación cruzó por el rostro de Candice. Parecía haber un relámpago brillando en su cuerpo. Su cuerpo brilló y apareció junto a Suzuki Kusu. La palma extendida de su mano brilló con un relámpago. Un poder aterrador se estaba gestando en él. Como dije, todo lo que ves está al revés. El cuerpo de Hirako Shinji movió, sus manos sostuvieron el cuchillo y saludaron con la mano. Extendió la mano para cubrir su herida y los ojos de Candice estaban llenos de ira. El maldito Shinigami realmente la lastimó. La velocidad es muy rápida. En tal situación, aún puedes evitar mi ataque. No está mal. Retrocediendo unos pasos, Hirako Shinji sostuvo su propio zampakuto en su mano y miró al kinki opuesto con un poco de solemnidad en sus ojos. Pensé que era una mujer, así que le presté atención cuando ataqué. No esperaba subestimarte. El cuerpo de Hirako Shinji avanzó poco a poco, pero Candice no se atrevió a actuar precipitadamente. La habilidad de la otra parte era demasiado extraña. Antes de que lo supiera con claridad, solo pudo hacer un simple movimiento. Era mejor afrontar los innumerables cambios sin cambiar. Para, para, no para adelante. 
Es una decisión muy inteligente. Sin embargo, esto no cambiará tu final. Una luz de sable blanca como la nieve de repente cayó frente a Candice. Su cuerpo tembló y un par de alas aparecieron en su espalda. Candice extendió la mano para sostener un sable rey y con forma de trueno y lo agitó detrás de su espalda. Olvidé decírtelo. Lo que ves también es lo contrario. Una extraña sonrisa apareció en el rostro de Hirako Shinji. El cuerpo que originalmente estaba detrás de ella desapareció, reapareció frente a Candice y el zampacuto en su mano fue cortado. No solo tengo una espada como arma. Con una expresión siniestra en su rostro, miró a Hirako Shinji quien tenía una expresión de incredulidad. Candice de repente ejerció fuerza en su mano y, al mismo tiempo, activó su habilidad. Una fuerte corriente eléctrica salió de su cuchillo y pasó a Hirako Shinji, lo que inmediatamente hizo temblar su cuerpo. Después de ser golpeado por decenas de miles de voltios de corriente eléctrica, tu cuerpo no podrá moverse. La sonrisa en su rostro se hizo aún más amplia. El cuchillo rey y en la otra mano de Candice lo cortó sin piedad. Parecía que vio el cuerpo de Hirako Shinji cortado por la mitad y los ojos de Candice estaban llenos de emoción. Lo siento mucho. Las decenas de miles de voltios de corriente eléctrica no son suficientes para paralizar mi cuerpo. Justo cuando Candice pensó que era muy probable que su ataque tuviera éxito, Hirako Shinji mostró una sonrisa en su rostro y su cuerpo desapareció de la vista de la otra parte nuevamente. Al mismo tiempo, una voz sonó en el oído de Candice. Al sentir a Hirako Shinji aparecer detrás de ella, un rastro de pánico brilló en los ojos de Candice. Si la golpearan de nuevo así, realmente estaría acabada. Su cuerpo se movió en un instante, como si se convirtiera en un rayo, tratando de evitar el ataque de Hirako Shinji, pero aún así fue golpeada en el hombro por el zampacuto del oponente y casi le cortaron un brazo. Justo cuando Hirako Shinji estaba a punto de perseguir la victoria, una luz de cuchillo apareció de repente frente a él y le bloqueó el camino. Al mirar a Shinigami con un traje de tirano muerto frente a él, los ojos de Hirako Shinji brillaron con un rastro de sorpresa. La otra parte era definitivamente Shinigami. Aunque no pudo pronunciar su nombre, de hecho había visto a la otra parte en Seireitei. Pero, ¿por qué la otra parte lo atacó ahora? Hola Candice, acabo de salvarte la vida. Hiji abrió los brazos y saltó frente a Candice, con una sonrisa juguetona en su rostro. Maldito sea ese tipo, lo haré volar hasta convertirlo en pulpa. Al sentir el dolor de la herida en su hombro, los ojos de Candice se llenaron de odio. Hiji, ayúdame a curarlo. Cuando escuchó las palabras de Candice, el rostro de Gigi de repente mostró una expresión extremadamente emocionada. Incluso babeó un poco y sus ojos brillaron con una luz extraña. Idiota. No parezcas un idiota feliz. No uses sangre para tratarlo. Este título debería poder hacerlo. Al escuchar la respuesta de la otra parte, el ánimo de Gigi de repente se desanimó y voló al suelo con indiferencia, tirando de un Shinigami. Olvídalo, no importa. De todos modos, todos son kinky. Si no mueren, no pueden convertirse en zombies. Siguió consolándose, pero la pérdida en el rostro de Gigi seguía siendo obvia. Mientras movía su mano, las bolas de carne se retorcían como si tuvieran vida, volando hacia el cuerpo de Candice y curando sus heridas. No seas tan impaciente, una cerda como tú no podrá analizar una habilidad tan complicada. Lil Toto también cayó del cielo y se paró junto a Candice. Las palabras que salieron de su boca fueron muy vulgares, lo cual era muy inconsistente con su linda apariencia de niña. Cuando estás en una situación desventajosa, todavía quieres subir y pelear con los demás. ¿Eres un idiota? Deberías haber dejado que Gigi los atrapara y nosotros deberíamos escapar primero. ¿Qué diablos está pasando? Al mirar al Shinigami frente a él que corría hacia él uno tras otro, los ojos de Hirako Shinji estaban enredados. Entre las personas que se apresuraron, no faltaron subordinados. Frente a estos rostros familiares, no pudo hacer nada. La Kinky se llama Hiji, su Shift es Z, de Zombie. Puede convertir a las personas manchadas con su sangre en zombies que solo obedecen sus órdenes. Justo cuando Hirako Shinji estaba preocupado por el Shinigami que lo atacó frente a él, la voz de Suzuki Kusu llegó desde un lado. Sabes mucho, Shinigami. Capítulo 275 Barricada oh Dios, cuando Dangai se volvió así. Mirando a Dangai que era completamente diferente al original, Ichimaru Irin extendió la mano y tiró de su cabello, con una extraña sonrisa en su rostro. Debería haber comenzado cuando reapareció el Kinki. Han destruido innumerables Oyou en Ueko Mundo, lo que ha provocado la distorsión del mundo. 
Si no tomamos medidas rápidamente, el mundo quedará destruido por una colisión. Al observar la turbulencia en el Dangai, el rostro de Muyang estaba tranquilo, pero sus ojos exudaban una especie de calma vertiginosa, como si sintiera el estado de ánimo de Muyang. La sonrisa de Chimaru Yin también fue ligeramente contenida y siguió a Muyang en silencio. Las tres personas caminaron rápidamente en la penumbra de Dangai, y solo escucharon el sonido de la ropa parpadeando. Los pasos se detuvieron repentinamente, los ojos de Muyang se volvieron hacia un lado, mirando en una dirección sin ninguna emoción, había una masa de moderación retorcida allí, no se veía nada diferente de todo lo que lo rodeaba. Sal, incluso si te escondes, no puedes ocultarte el olor del kinky que odio oler. Al escuchar las palabras de Muyang, el rostro de Ichimaru Yin quedó un poco aturdido, inconscientemente giró sus ojos hacia ese lado, pero no vio nada. Aunque tenía una sensación extraña, no importaba cómo mirara, no veía a nadie. Arribel no dijo una palabra. Ella simplemente se quedó quieta detrás de Muyang, pero ya tenía una mano en la empuñadura de su espada. Sabía que Muyang no diría tonterías. Ya que lo dijo, debe haber algo allí. No mucho después de que la voz de Muyan cayera, una sombra en el suelo de repente se retorció y una figura salió de la sombra, como un fantasma. ¿Fuiste tú quien mató a Gremi? Efectivamente, tienes alguna habilidad. Me escondí tan bien que me encontraste. El cuerpo salió poco a poco de la sombra oscura en el suelo y vio el disfraz de Kinky al otro lado. Ichimaru Yin y Arribel de repente tensaron sus rostros. La otra parte era de hecho un Kinky, pero podía esconderse de su percepción. Definitivamente no fue algo sencillo. Sin embargo, ya que estoy aquí, ustedes tres no pueden pasar por aquí. ¿Qué tono tan alto? ¿No tienes miedo de morderse la lengua? Mirando al Kinky opuesto, Muyan frunció levemente el ceño. En esta guerra, todos los Kinky tenían sus propias habilidades especiales. Todas esas habilidades eran increíbles. Pelear sin saber cuál es la habilidad de la otra parte realmente no era algo feliz. Después de todo, estaba acostumbrado a tener toda la información de la otra parte antes de la batalla. Si tan solo Kusu estuviera aquí. Al mirar a Kinky, extrañamente vestido, frente a él, Muyang no pudo evitar pensar en esta idea. Si tuviera la habilidad de Suzuki Kusu, definitivamente podría conocer fácilmente la habilidad del enemigo, y si pudiera aprender la habilidad del enemigo antes de la batalla, al menos podría aumentar las probabilidades de ganar en dos puntos. Oh, si no lo crees, puedes intentarlo. No te preocupes, no me defenderé. Mientras hablaba, Kinky levantó los pies descalzos y dio un paso adelante. Muy a mí otros no habían hecho ningún movimiento, pero él en realidad quería obligarlos a hacer un movimiento. De repente se disparó la luz de un cuchillo plateado y la velocidad no le dio al enemigo tiempo para reaccionar. Ichimaru y Zampakuto salió disparado y parecía que la espada iba a atravesar el cuerpo de Kinky, pero en el momento en que se acercó al otro lado, la dirección cambió extrañamente. La hoja debería haber estado recta, pero frente al otro lado, giró en una esquina, evitando deliberadamente el cuerpo del otro lado. El alumno se contrajo repentinamente y el Zampakuto en la mano de Ichimaru Yin volvió a su apariencia original en un instante. Sus párpados cayeron ligeramente y miró el zampacuto en su mano, pero el corazón de Ichimaru Yin desató una ola, su propio Kamisin y no Yari. En realidad giró hace un momento. No solo Ichimaru Yin se sorprendió, Muyan y Arribel también se sorprendieron por lo que sucedió antes. En el momento en que Zampakuto se acercó al otro lado, en realidad evitó el cuerpo del otro lado e incluso giró en una esquina. Mira, sin mencionarte, ni siquiera Zampakuto puede atravesarme. Mientras hablaba, Kinky no se detuvo. Paso a paso, se acercó a Muyan y a los demás, su rostro todavía parecía como si fuera a morir, pero Muyan no se atrevió a mirar hacia el otro lado en absoluto, la habilidad del otro lado era demasiado extraña. Mi Shrift es W, el viento, ni Anzol Weizol. Tan pronto como bajó la voz de Kinky, Ichimaru Yin y Arribel hicieron un movimiento al mismo tiempo y los dos saludaron al mismo tiempo. En su mano, Zampakuto disparó de nuevo y apuntó a la cabeza de Nianzol, y el rostro de Ichimaru Yin se curvó con una sonrisa maliciosa. Justo cuando Ichimaru Yin atacó desde el frente y apartó la línea de visión del otro lado, Arribel apareció detrás de él. Una capa de luz dorada brilló en la parte superior de la Zampakuto en su mano. Con el movimiento de su brazo, un corte salió del cuerpo y cortó el cuerpo del otro lado. Tenía las manos todavía en la ropa y Nianzol parecía relajado. No le importaba en absoluto el ataque conjunto de Ichimaru Yin y Arribel. Obviamente, no pensó que su ataque le haría daño. 
Efectivamente, cuando el ataque de Arribel estaba a punto de caer sobre él, el ataque se vio repentinamente afectado por una fuerza inexplicable, y la dirección se distorsionó instantáneamente y se desvió. El brazo de Muyang se movió y un corte salió volando de su cuerpo y chocó con el impacto distorsionado de Arribel. Las dos fuerzas se compensan instantáneamente. Esto fue en el Dangai. Si el movimiento fuera demasiado grande, podría haber consecuencias graves, especialmente ahora que Soul Society, Human World y Hueco Mundo no eran estables. Como Dangai que estaba conectado al vínculo, no podría haber ningún problema en este momento. A menudo hay personas que dicen que mi habla y mis dientes no son lo suficientemente claros. El enemigo descubierto por se refiere al enemigo descubierto por instintivamente. No solo el enemigo visto con los ojos, incluso si no puedes verlo, el enemigo es el enemigo. No importa desde dónde ataques, no importa cómo ataques, evitarás mi cuerpo. Mientras hablaba, Nianzol levantó el brazo y señaló con el dedo a Zampakuto, que estaba frente a Ichimaruin. Su corazón se apretó y la Zampakuto de Ichimaruin instantáneamente volvió a la normalidad, pero había un pequeño espacio en el borde de la espada de la Zampakuto. Al ver esa brecha, Ichimaruin entrecerró los ojos.